অনেকে লাইফের পারপাস এরকম চিন্তা করে কোনো কাজ করা লাগবে না সারা দিন শুয়ে বসে থাকবে ইভেন মানুষ আমার কেউ এসে খাওয়াইতে যাবে এইটা কেউ যদি ইনভেশন করে তার মানে সে তার প্যারালাইজ লাইফের স্বপ্ন দেখতেছে আমাদের ক্ষেত্রে সৎসাহসের অভাব কিন্তু একটা বড় সমস্যা আমাদের সময় এবং এটা অনেক ক্ষেত্রে ইন্টেলেকচুয়াল ওই যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো সারা পৃথিবী চামড়াতে ঢেকে দাও বিকজ পায়ে ধুলা লাগে মানুষ কষ্ট আর অপরাধের একটা চক্রে ঘুরতে থাকে এত অবিচার দুর্দশা কষ্ট থাকলে অবশ্যই তো আল্লাহ নাই এই যে সুইসাইড এই যে ডিপ্রেশন এটা একটা ভয়ঙ্কর একটা আকার ধারণ করছে যে কোনো ইনিশিয়েটিভ ইজ স্ট্রেসফুল বাট আমি যদি স্ট্রেসটাকে প্রপার মাইন্ডসেটে অ্যাপ্রোচ করি আমি সেই স্ট্রেস থেকে অসাধারণ কিছু শিখতে পারি আসসালামু আলাইকুম দর্শক যারা দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের বই কথার নতুন একটি পর্বে বই কথা অ্যাকচুয়ালি অনেক রেগুলারলি হওয়ার অনেকবার অনেক রকম প্ল্যান করি কিন্তু হচ্ছে যে সেই রেগুলারিটি মেনটেন করা হয় না বাট আজকে খুব খুশি অনেক দিন পরে আমরা একটা নতুন পর্ব দিচ্ছি বাট আজকের পর্বের যে গেস্ট এবং আজকে যে বইটা নিয়ে আলোচনা খুবই খুবই স্পেশাল সো আমরা দেরি না করে আমরা পরিচিতি পর্বে যাই প্রথমে ছোট্ট করে যে এটাও আমার জন্য আজকে সহজ কাজ কারণ যাকে পরিচয় করাই দিতে হবে তাকে আসলে পরিচয় করাই আসলে খুব বেশি দেওয়ার দরকার নাই কারণ অনলাইনে এখন মোটামুটি যারা বিভিন্ন ধরনের ভ্যালুয়েবল কন্টেন্ট খোঁজে তারা সবাই ইয়াহিয়া আমিনকে কাইন্ড অফ এক চেহারায় বা এক বাক্যে চেনে কেন <laughs> স্পেশাল <laughs> কি আছে কেন আজকে ইয়াহে এই বইটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেগুলোতেই আমরা এখন যাবো ইয়াহিয়া তোমার দিক থেকে যদি তুমি কোনো পরিচয় পড়বো আমি আগে বলি ইয়াহিয়া এখন যে প্রোফাইল ওকে আপন করে বলা উচিত আমার ক্যাজুয়ালি যাই কাজে আমরা খুব ফ্র্যাঙ্কলি আলাপ করতেছি যদিও টপিকটা সিরিয়াস বলে আমি চেষ্টা করবো যতটুকু লাইটলি কথা বলা যায় সো আমার কাছে মনে হয় যে সোশ্যাল মিডিয়াতে মানে কি বলবো একটু পরিচিত হওয়া পরিচিত না হওয়াটা সামওয়াট কি বলবো আনপ্রেডিক্টেবল রাইট ফেসবুকে যতটুকু রেসপন্স আমি বা আমরা পাইছি সেটা ইটস ফেয়ার টু সে দ্যাট এটা খুব প্রেডিক্টেবল ছিল না রাইট এটা হয়তো আমরা ভাবছি যে এই রেসপন্সটা আমরা পাঁচ বছরে পাবো সেটা আমরা হয়তো এক বছর পাইছি পার্টিকুলারলি পডকাস্টে এই জন্য আমি বলছি যে আমি ভাবছিলাম মানুষের সিরিয়াস কথাবার্তা মানুষের কোনো আগ্রহ নেই বাট আমার আবার সিরিয়াস কথাবার্তা ভালোই লাগে তো পডকাস্ট করার সময় আমি আমার এখন মনে হয় প্ল্যানিং আছে মানুষ যদি একটু শুনবে না বা এটা অনেক পরে আসবে আইডিয়াটা তো পরে দেখলাম যে মানুষজন বেশ তাড়াতাড়ি এটা পিক আপ করছে সো আজকে পার্টিকুলারলি যে বইটা ডক্টর ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেলের বইটা চুজ করার পিছনে আমার একটা বড় যুক্তি বা কারণ হইল যে আপনার আমাদের মডার্ন যে ডিপ্রেশান অ্যাংজাইটি বা মানসিক সমস্যা বাড়তেছে মানুষের কষ্ট বাড়তেছে সেটা ডিভোর্সও বাড়তেছে পারিবারিক বন্ধনও বাড়তেছে আত্মহত্যাও বাড়তেছে এই বইটা একটা খুব ভালো ডিসকাশন পয়েন্ট আমাদের ওভারঅল মানসিক সমস্যা বা অশান্তি কমানোর জন্য হতাশা কমানোর জন্য এবং আমাকে যখনই কোনো মানুষ জিজ্ঞেস করে যে ভাই আমি সাইকোলজি বা সাইকিয়াট্রির পড়তে চাই জানতে চাই বুঝতে চাই প্রথম কি বই পড়বো আমি সবাইকে কিন্তু জেনারেলি আমি এই বইটা আমি রেফার করি প্রথমে এবং এটা অলরেডি মানে মোর দেন ইউ নো অ্যারাউন্ড ফিফটিন মিলিয়ন প্রিন্টেড কপি সোল এবং তার বাইরেও তার অনেকভাবে অনেক এই বইটা সম্পর্কে জানছে শুনছে বাট বাংলাদেশে এই বইটা সম্পর্কে আলোচনা প্রপার আলোচনা আমি কোথাও দেখি নেই সো আজকে চেষ্টা করবো শিওর ইনশাল্লাহ সো আমি প্রথমে যেটা মানে আমাদের এই বই কথার তো থিমটা ইজ ভেরি অবভিয়াস যে গেস্টকে আমরা আনি তার লাইফে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্প্যাক্টফুল বই যে বইটা তাকে নাড়া দিছে তাকে চেঞ্জ এনে দিছে তার লাইফে থটসে সো সেটা নিয়ে এসে কথা বলে সো সেদিক থেকে তো খুবই কানেক্টেবল তো আমি জানতে চাইবো যে এই বইটা রাইটার নিয়ে আগে একটু আমাদের মনে হয় একটু কথা বললে ভালো হয় যে সো রাইটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি আমাদের দর্শকরা জানে তাহলে তাদের জন্য হয়তো পুরো কনটেক্সটা বুঝতে সহজ হতে পারে সো ইন ইন ওয়ান লাইন ডক্টর ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেল ইজ আ সাইকিয়াট্রিস উনি একজন অস্ট্রিয়ান সাইকিয়াট্রিস ইন রিলিজিয়ান সে জিউইশ এবং ওনার একটা উনি সাইকিয়াট্রিতে ওনার একটা লেগো থেরাপি নামে একটা থেরাপি আছে পার্টিকুলার একটা থেরাপি নিয়ে উনি অনেক কাজ করছেন ডিজাইন করছেন যেটা যেটা ওনাকে খুব প্রমিনেন্ট বানাইছে ওনার কাজ ওনার লিটারেচার ওনার এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম উনি ফিলোসফার হিসেবে ইজ ভেরি ওয়েল স্ট্যাবলিশড তো নাইনটিন ফর্টি বইটা পাবলিশড হয় এবং এই বইটার মূল কনটেক্সটা হচ্ছে গিয়ে যে উনি এবং ওনার পরিবার 
যখন জার্মানি তুলে যখন এজ এ সাইকিয়াট্রিস্ট মানে যখন কাজ করতেছিলেন তখন ওই জায়গাটাতে ওনারা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ছিলেন এবং ওনারা ভয়ঙ্কর পরিমাণে টর্চারের শিকার হয়েছেন এবং এই টর্চারে ওনার আশেপাশের বেশিরভাগ মানুষ মারা যায় ওনার পরিবারেরও কয়েকজন মারা যায় সেটা থেকে উনি হলোকস সার্ভাইভার মিনিং ওই টর্চার সেল থেকে তারা সার্ভাইভ করে বের হয়ে আসে এবং ওই টর্চার সেলে অ্যাজ এ সাইকিয়াট্রিস্ট একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে উনি বোঝার চেষ্টা করছে জীবনের অর্থকে এবং কীভাবে সে ওভারকাম করবে এবং ওইটা থেকেই পরবর্তী জীবনে ওনার সমস্ত কাজ এবং উনি এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছে মানুষকে আসলে কি ভালো রাখে কি ভালো রাখেন এবং পার্টিকুলারলি আমরা ট্রমা বা ডিফিকাল্টিস আমরা কীভাবে ওভারকাম করতে পারি তো ইটস আ ফ্যাসিনেটিং রিড এবং এটা হচ্ছে ইন সামারি ওনার একটা পরিচিতি সো আমি মানে রাইটারের পরিচিতির অংশটা হয়তো আরও ঘুরে ফিরে আসবে এখন আমরা যেহেতু বইয়ের আমরা বিভিন্ন ডিটেলসে একটু ঢোকার চেষ্টা করব বই থেকে আমরা কি পেতে পারি শিখতে পারি সো বইয়ের একটা সামারি কি আমরা একটু সংক্ষেপে আগে শুনে ফেলতে পারি কিনা সো বইয়ের আমি যদি একটা টু টু থ্রি মিনিটস আর একটা সামারি আমি দেই সেটা হচ্ছে গিয়ে যে উনি অ্যাজ আ সাইকিয়াট্রিস্ট উনি অস্ট্রেলিয়া থেকে যখন অস্ট্রেলিয়া থেকে যখন উনি জার্মানিতে উনি যখন মুভ করে তখন জার্মানিতে তখন ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু দ্বিতীয় পুজুদ্ধ এবং আমরা জানি যে হিটলারের যে পাশবিক নির্যাতনের বর্ণনা সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই ধারণা আছে ওই নির্যাতনের যারা শিকার হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন উনি এবং উনি ওনার ফ্যামিলি মেম্বাররা আমাদের জানা মতে উনি ছিলেন একমাত্র সাইকিয়াট্রিস্ট যে আসলে ওই পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয় তো উনি তখন টর্চার সেলে উনি যখন ঢোকে তখন উনি আসলে একদিকে হচ্ছে কি উনি মানুষ হিসেবে অসহায় অ্যাট দ্য সেম টাইম উনি অ্যাজ আ সাইকিয়াট্রিস্ট উনি বোঝার চেষ্টা করছে যে আসলে এটার কি হবে এটা মানে এটা কি হইতেছে আসলে এবং কীভাবে হবে এবং সেইখান থেকে উনি রিকভার করার চেষ্টা করে সেইখান থেকে উনি দেখে এই যে জেলখানায় বিভিন্ন মানুষ আছে টর্চার সেলে বিভিন্ন মানুষ আছে এটাকে জেলখানা না বলে টর্চার সেল বলাটা বেটার সো টর্চার সেলে যারা আছে তাদের মধ্যে কিছু মানুষকে উনি দেখতে পায় যারা আসলে ওইটার মধ্যেও তার একটা মানসিক শক্তি রেখে পারতেছে এবং তারা কিন্তু সাইকিয়াট্রিস্ট না এবং তাদের থেকে উনি অনেক কিছু শেখে যে এই টর্চারের মধ্যে কিছু মানুষ কীভাবে শক্তিশালী থাকে কীভাবে মানুষ সাইকোলজিক্যালি রেজিলিয়েন্ট থাকলো যারা ইভেন ফিজিক্যালিও সার্ভাইভ করেনি তারা শেষ পর্যন্ত কীভাবে মানসিকভাবে শক্তিশালী ছিল এই টর্চার সেলের মধ্যে সবার তো কলাপস করার কথা সবার ব্রেকডাউন হয়ে যাওয়ার কথা কি হচ্ছে এখানে আসলে কি এবং উনি ওনার নিজেকে এবং ওই যে শক্তিশালী মানসিকভাবে শক্তিশালী মানুষগুলোকে দেখে উনি শেখার এবং বোঝার চেষ্টা করে সেখান থেকেই যখন উনি সার্ভাইভ করে তখন উনি ডিপলি রিফ্লেক্ট করে যে আমি আসলে কিভাবে এটা থেকে বের হইলাম এবং আমার মানসিকভাবে আমি যে এখনও ভারসাম্যপূর্ণ আসি এবং আমি কি শিখলাম এবং সেটার উপরেই পুরো বইটা লেখা এবং বইটাতে উনি ধাপে ধাপে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে মানুষ যখন একটা মিনিং খুঁজে পায় তার লাইফে মানুষের যখন তার লাইফে একটা মিনিং সে দাঁড়া করাতে পারে সেই মিনিংটা হইতে পারে তার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মিনিংটা হইতে পারে তার কোনো র্যাশনাল জাস্টিফিকেশন থেকে বাট অ্যাজ লং এজ তার একটা হি হ্যাজ এ ওয়াই টু লিভ ফর সে একটা তার জীবনের জন্য একটা কারণ খুঁজে বের করতে পারে এবং সেটাকে ইম্যাজিনেট করে ভিজুয়ালাইজ করে সেটার দিকে দায়িত্ব নিয়ে স্ট্রাইভ করতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ভালো থাকে এবং কেউ তার এই ভালো থাকা থেকে তাকে সরাই নিয়ে যেতে পারবে না সো এই বইতে উনি বারবার ওই পয়েন্টটাকে এমফোসাইজ করে পারপাস অফ লাইফ পারপাস অফ লাইফ একটা পারপাসকে কনস্ট্রাক্ট করা লাইফে এবং সেই কনস্ট্রাক্ট করার থেকে আমি কিভাবে আসলে সেই দিকে আমি মানুষকে আমি রেসপন্সিবলি সেই দিকে তাকে আমি মানুষকে নিতে পারি যেই প্রসেসটা তাকে আসলে সেলফ মানে সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশনের দিকে নিয়ে যায় তাকে পরিতৃপ্তি দেয় সে সম্পূর্ণ হয় ওই সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশনটা মানুষ তখনই পায় যখন মানুষ একটা পারপাস তৈরি করতে পারে যে পারপাসটার জন্য সে স্ট্রাইভ করতেছে এবং এটা কিভাবে মানুষকে সাইকোলজিক্যালি স্ট্রং এবং রেজিলিয়েন্ট রাখে এইটাই এই বইতে ঘুরে ফিরে বারবার আসছে ওকে পারপাসের কথা যেহেতু আসলো আমরা ওইখান থেকে একটু ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করি মানে এখনকার মানুষ যেভাবে পারপাস চিন্তা করে ইন জেনারেল মানুষ যে আমার একটা ক্যারিয়ার হবে আমার একটা বাড়ি গাড়ি হবে রেপুটেশন হবে এগুলো কিন্তু আমরা পারপাস মনে করি ইভেন আমাদের যে বইপত্রে আমরা আমার জীবনের লক্ষ্য রচনা করছি ডাক্তার হবো ইঞ্জিনিয়ার হবো হ্যাঁ সো মানে কি ডাক্তার হওয়ার পরে আর জীবনের কিছু থাকবে না বেবি এরকম কিছু সো পারপাস জিনিসটাকে যে ডিফা ডিফাইন করার বিষয়টা আমরা যেভাবে দেখি উনি যেভাবে দেখতেছেন এই দুইটার মধ্যে আসলে মিল অমিল কতটুকু তুমি মনে করো এখানে উনি এটা নিয়ে অনেক ডিটেলসে উনি লিখছেন বাট আমি পার্টিকুলারলি যেটা বলবো এখানে প্রথমে দুইটা একটা হচ্ছে যে পারপাস আমি কি ভাবা কীভাবে তৈরি করব আর একটা হচ্ছে যে আমার কি ধরনের পারপাসটা আমার জন্য হেল্পফুল সো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে কি যে আমাদের সমাজে বা আমাদের জীবন বাস্তবতায় আমাদের
খুবই শর্ট টার্ম ন্যারো একটা বাট যখন মানুষ একটা ঠান্ডা মাথায় বসে চিন্তা করে ওভারঅল জীবনের অর্থটা কি বা জীবনের অর্থটা খুঁজবো কোথা থেকে তখন আমাদের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা বলেন বা পুরাটাই বলেন এটা এটা থেকে জিনিসটা বের হয়ে আসে যে আমরা একটা লম্বা সময় আসলে স্লিভ টাইপ মানসিকতা আমরা দাস টাইপের মানসিকতা কেন কারণ একটা দাসের জীবনের পারপাস কি দাসমুক্ত হওয়া এখন তারা দাসমুক্ত হওয়ার পরে সে কী করবে সে জানে না হ্যাঁ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে সে দাসমুক্ত হয়ে তার অনেক টাকা দেওয়া হয়েছে সে অনেক টাকা দিয়ে সে এমন কিছু খাইলো করলো একটা জীবনযাপন করলো যেটাতে সে আবার হতাশ হয়ে গেল সো আমাদের আমাদের যে এন্টায়ার শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সমাজ ব্যবস্থা এটা আমরা অনেক সময় চিন্তা করি না যেটা একটা দাস প্রথার মতো মানসিকভাবে আমরা দাস কারণ আমরা কেউই চিন্তা করি না আমাদের জীবনের অর্থ কি আমরা যেটা চিন্তা করি সেটা হচ্ছে কি আমি কীভাবে দাসমুক্ত হব এক মেট্রিক পরীক্ষা একটা দাসত্ব যেটা মুক্ত হব ইন্টারমিডিয়েট দাসত্ব মুক্ত হব কিন্তু মুক্তির পরে আমি কি করব এটা আমি যাই না এবং কারণ আমাদের তো প্রচুর স্টুডেন্টরা যখন পিএইচডি করতে চাই আমরা এরপর কি আমি এ পর্যন্ত মনে হয় না কারো কথা রিকল করতে পারি সে বলতে পারছি এরপরে এইটা আমার ভাই ভাই তারপরে জানি না তারপরে দেখি হ্যাঁ সো সো ওই জায়গাটাই মনে করেন যে আমি কি খুঁজতেছি এটা যদি আমি না চিন্তা করি বা না জানি এখন আপনি যা খুঁজতেছেন আর আমি যা খুঁজতেছি ডিফারেন্ট হইতে পারে আপনার পারপাস আমার পাশে ডিফারেন্ট হতে পারে বাট ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ ন্যারেটিভ একটা জীবন দর্শন সো সেই জায়গাটা নিয়ে ভিক্টর ফ্রাঙ্কেল বারবার বলছেন যে তোমার যদি একটা কেন থাকে ওয়াই থাকে জীবনে তুমি জানো আমি এইটা করতে আছি তখন তোমার জীবনের আশেপাশ থেকে মানুষ যাই করুক না কেন তোমার আশেপাশের পরিস্থিতি যাই হোক না কেন তুমি ঠিকই আগায় যাবা এবং এখানে খুব সুন্দর একটা এক্সাম্পল হচ্ছে কি নেলসন ম্যান্ডেলার একটা এক্সাম্পল যে এখানে ওনাকে যেটা বলা হয়েছে উনি যেটা উনি বর্ণবাদ নিয়ে কাজ করতেছিল ভালো ভদ্রলোক এখন ওনারে নিয়ে ফেলছে জেলখানায় এখন জেলখানে উনি বিশ বছর পরে ওনাকে যাবজ্জীবন বলা হয়েছে উনি অর্থাৎ জীবনে বেরোবে না তো এখন ঘটনা হইল যে উনি যখন জেলখানা থেকে বের হয়েছে অনেক বছর পরে বিশ বছর বেশি তারপরে ওনাকে হ্যাঁ বিশ বছর বেশি সাতাইশ বছর একটা ন্যারেটিভে আসছে সো তারপরে উনি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন সব কিছু তো ওনাকে বিবিসি একজন সাংবাদিক বলছে যে আপনার আত্মজীবনীতে দেখলে আপনি যখন জেলখানায় ছিলেন তখন আপনি ওইখানে একটা কাজ করছেন একটা মানে ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছেন পদক্ষেপ নিচ্ছেন কী পদক্ষেপ প্রত্যেকে যে অশিক্ষিত তাদেরকে একজন করে যে শিক্ষিত সে তাদেরকে শেখাও তার নাম ছিল ইচ ওয়ান টিচ ওয়ান মানে তুমি যে শিক্ষিত তাদেরকে শেখাও তখন উনি বলতেছে জার্নালিস্ট বলতেছে যে ভাই আপনার তো ডিপ্রেস থাকার কথা আপনি একটা ভালো লোক আপনার জেলখানায় নিয়ে ফেলছে আপনি ডিপ্রেস হতাশ হয়ে শুয়ে থাকার কথা আত্মহত্যা চিন্তা করার কথা আপনি ওইখানে ওইখানে আপনি একটা ভালো কাজ শুরু করছেন ঘটনাটা কি উনি যেটা বলছেন দেখেন সেটা হচ্ছে যে আমি যে জেলখানায় আসছে এটার জন্য আমি দেয় না আমি যে জেলখানা থেকে বের হবো এই ক্ষমতা আমার নাই কিন্তু আমি জেলখানায় কি করি এটার উপরে আমার একটা কর্তৃত্ব আছে সো ওইটাকে আমি কাজে লাগানোর চেষ্টা করতেছি সো অর্থাৎ কি সে তার থেকে আপনি আস জেলসেন ম্যান্ডেলার থেকে আপনি আশেপাশের সব কিছুকে সরে নিতে পারবেন কিন্তু তার জীবনের যে অর্থকে সে যেভাবে ডিফাইন করছে ওইটাকে আপনি তার থেকে বের করতে পারবেন না সো এই যে ট্রান্সেন্ডেন্সটা এইটাকে উনি নিয়ে আসে যে এটা উনি পারছে কারণ উনি জীবনের ব্যাখ্যাটাকে ওইভাবে দাঁড়া করাইছে ফ্রয়েড যখন কথা বলছে ফ্রয়েডের কথা ছিল এরকম আরেকজন ইয়ে বিখ্যাত হ্যাঁ ফিলোসফার কথা বলছে ওনার ব্যাপারটা ছিল হচ্ছে কি পুরো জীবনের গল্পটাই হইল গিয়ে প্লেজার আর পাওয়ার হ্যাঁ মজা পাও খাও এবং ক্ষমতা নাও কিন্তু এই বইতে সো ভিক্টর ফ্রাঙ্কেল পার্টিকুলারলি বলছে যে এইটাতে মানুষ আলটিমেটলি হতাশার দিকে এবং ডিপ্রেশনের দিকেই যাবে তো কিন্তু এই বইতে উনি প্রথমে বলছে যে অর্থ খোঁজার ব্যাপারটা অ্যান্ড দেন উনি যেটা বলছে সেকেন্ড পার্টে সেটা হচ্ছে যে তুমি যেখানে অর্থ খুঁজতেছো সেই অর্থ খোঁজাটা অবশ্যই তোমার থেকে বেশি কিছু হইতে হবে কারণ তুমি তোমার নিজেকে ভোগ করে তুমি তোমার নিজেকে সুখী করতে পারবা না তো তোমার অর্থ খোঁজাটা সামহাও তোমার বাইরে যেতে হবে লাইক তোমার উপরে যেতে হবে টু লিভ ইজ টু গিভ অথবা উনি যেটা বারবার উনি যেটা চেষ্টা করছে সেটা হচ্ছে তুমি যখন তোমার সিচুয়েশনে তুমি তোমার সিচুয়েশনকে তুমি সবসময় চেঞ্জ করতে পারবা না বাট তোমার মানসিকতাকে তুমি চেঞ্জ করতে পারবো তুমি মানসিকতাকে চেঞ্জ করে তুমি এমন একটা মানসিকতায় আসতে পারবা যেখানে তোমার জীবনের পারপাসটাই হচ্ছে কি অন্য কাউকে দেওয়া অন্য কারোর জন্য করা বা গ্রেইটার কোনো কিছু করা গ্রেইটার কজে কন্ট্রিবিউট করা যেটা ইভেন্চুয়ালি তোমাকে প্রশান্তি দিবে সো ইটস আ লট লাইক তোমার প্রশান্তিটা হচ্ছে ইকো হয়ে আসে রাইট তুমি একটা বিরাট জায়গায় তুমি একটা শব্দ করলো সেই শব্দটা যেভাবে ফেরত আসে তোমার প্রশান্তি যেভাবে ফেরত হিসেবে আসে রাইট সো এই জায়গাটাকে উনি এমফাসাইজ করছে যে তোমার জীবনের অর্থ লাগবে এবং সেই অর্থটা তখনই তোমার জন্য মিনিংফুল হবে যখন এটা তোমার থেকে বেশি
তাহলে অ্যাকচুয়ালি এই কোয়েশ্চেনের তো মিনিংটা থাকতেছে না এই জন্য কারণ আমরাও তো জেলের বাইরে থাকলেও মারাই যাব রাইট তাহলে মারাই আমি যাব একটা জায়গার মধ্যে থেকে তার জন্য যদি পারপাস থাকা নাই লাগে তাহলে জেলের বাইরে থাকলেও তো আমি মারাই যাব তাইলে বা পারপাস থাকার দরকারটা কি এক্সাক্টলি তাই না ফলে জিনিসটা কিন্তু আমরা এইভাবে চিন্তা করতে পারি তো তার মানে আমার কোনো একদিন কিছু একটা হবে সেটা তো মানে একটা দূরের বিষয় বাট এভরি ডে মিনিংফুল হওয়া এভরি ডে এর একটা অর্থ থাকা এটা কিন্তু তাহলে খুব মানে কি বলে খুবই মানে মানে খুবই ইন্টারেস্টিং একটা পয়েন্ট বস এখানে আমি বলি সেটা হইলো ঘটনা হইলো এই বই থেকেই বলি সেটা হইলো এই বইতে উনি ব্রিফলি টাচ করছে এই জিনিসটা যেখানে উনি একটা কোটেশনে উনি বলছে যে আমি যখন প্রচণ্ড সাফারিংয়ে ছিলাম তখন আমি চিন্তা করতেছিলাম যে এক সময় আমি সাফারিং থেকে বের হব এবং বের হয়ে আমি মানুষকে শেখাবো যে সাফারিং বের হইতে হয় আমার স্ট্রইটা আমি লিখবো এবং আমি মানুষকে আমি আমি অ্যাজ ইফ আমি ক্লাস নিচ্ছি অ্যাজ ইফ আমি ইমাজিনেট করছি যে আমি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেছি যে সাফারিং থেকে কীভাবে বের হইতে হয় এবং সেটা উনি করতে পারছিলেন উইচ ইজ গ্রেট ফর হিম এবং যে জন্য আমরা বইটা পাইছি বাট এইখানে একটা জিনিস উনি বলতে গিয়ে বলছেন সেটা হচ্ছে গিয়ে যে যে তোমার আমাদের ইমাজিনেশন ইজ লিমিটলেস এবং ইমাজিনেশন এবং ইমাজিনেশন এবং কনসিয়াসনেস থেকে আমরা অনেক অস্বাভাবিক পাওয়ারফুল কিছু হইতে পারি কিন্তু ওইটা হওয়ার জন্য আমাদেরকে আসলে আমার সেলফকে বুঝতে হবে এবং আমার আমি কি খুঁজতেছি সেটাকে আমার বুঝতে হবে এইটা যেটা একটা মানে যেটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আপনার এখানে উনি একটা উনি বলতে গিয়ে দশকয় বস্কের একটা কথা আছে দশকয় বস্কের আরেকজন রাশিয়ান খুব ফেমাস দশ মানে দার্শনিক উনি সফার দশকয় বস্কের যে কোডটা উনি বইতে লেখছেন মানে ফ্যান্টাস্টিক কোড উনি বলছেন যে দশকয় বেশি বলতেছেন যে আমি শুধুমাত্র ওই কষ্টটাকে নিয়ে রিগ্রেট করি যে কষ্টটার জন্য আমরা আমি ওট দিই না যে কষ্টটাকে আমি রাইট মাইন্ডসেটে আমি নিয়ে যাইনি এখন ঘটনা হইল যে আমাদের যে জেলখানা আপনি যদি চিন্তা করেন জেলখানা বা টর্চার জেলখানা পার্টিকুলারলি যে মুক্ত মানুষটা সেও কিন্তু একটা জেলখানায় থাকতে পারে যে মানুষটা আজকে রমনা পার্কে হাঁটতেছে হয়তো সেও জেলখানায় আছে আবার যে জেলখানায় আছে সে হয়তো জেলখানায় নাই মানে ফিলোসফিক্যালি বা মেটাফরিক্যালি সাইকোলজিক্যালি কেন কারণটা হইল তাহলে আপনি রাস্তায় হাঁটতেছেন কিন্তু আপনার গার্লফ্রেন্ড চলে গেছে বলে আপনি সুইসাইড করতে চান আপনার চাকরিতে প্রমোশন হয় নেই বলে আপনি সুইসাইড করতে চান অথবা আপনি প্রচণ্ড ডিপ্রেস হয়ে আছেন এবং আপনার এন্টায়ার লাইফের ন্যারেটিভটাকে আপনি হয়ে দাঁড়া করেছেন এইটা না হইলে আমি থাকবো না ওইটা না হইলে আমি থাকবো না ও আমাকে এইটা না দিলে আমি পারবো না আমার আব্বা আম্মা আমাকে মোটর সাইকেল কিনে দেয়নি বলে আমার জীবন রেখে কোনো লাভ নেই এবং ওগুলাকে পারপাস বলতে কি সে আসলে পারপাসটা কনসিয়াসলি কনস্ট্রাক্ট করে নেই সে যেটা করছে সেটা হচ্ছে যে কোনোভাবে আমি যেটা চাই অস্থিরভাবে ইম্পালসিভলি সেটা আমাকে দিতে হবে এই ন্যারেটিভটাতে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে সে নিজের জন্য একটা জেলখানা তৈরি করছে সে তার এন্টায়ার ইমাজিনেশন করার যে অসাধারণ ক্ষমতা বা কনসিয়াসনেসের যে লিমিটলেস পাওয়ার সেটাকে সে কনফাইন করে ফেলছে একটা জেলখানায় তো সে মানুষটা অ্যাপারেন্টলি মুক্ত কিন্তু আসলে সে জেলখানায় আছে কারণ সে তার নিজের লোভের নিজের প্রাপ্তির নিজের ভোগের প্রীতদাস আরেকটা মানুষ যে হয়তো জেলখানাতেই আছে যেমন ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেল সে ওইটার মধ্যে বা নেলসন ম্যান্ডেলা ওইটার মধ্যেও সে আসলে লিমিটলেস কারণ যে মানুষটা তার ওয়াইকে প্রপারলি খুঁজে পেয়ে ওইটাকে অ্যাকচুয়ালাইজ করতে যাচ্ছে সে জেলখানার ভিতরেও সে মুক্ত আরেকটা মানুষ যে সেটাকে খুঁজে পায় নাই তার জন্য সব কিছুই জেলখানা সো সে অ্যাপারেন্টলি মুক্ত পার্থিব সেন্সে বা ফিজিক্যাল সেন্সে বাট সে অ্যাকচুয়ালি আসলে জেলখানায় আছে এই পয়েন্টে ওই যে তখন দুইটা পয়েন্টের আরেকটা যেটা বলতে চাইছিলাম এর সাথে কানেক্টেড যে বিগার দেন মি মানে আমি যখন পারপাস চিন্তা করব আমার চেয়ে বড় কিছুকে যদি পারপাস আমি চিন্তা না করি তাহলে যে প্রবলেমগুলো হয় আমার বাইক কেনাটা আমার যদি লাইফের পারপাস হয় তাহলে ওই বাইক না পাইলে তো আমার লাইফ শেষ হয়ে যায় তাই না বা লাইফ আমি শেষ করে দেবো জীবনে এখন আমাদের বর্তমান সময়ে ভোগবাদীর মুশকিলটাই কিন্তু এইখানে মুশকিলটা হইল যেমন বাংলাদেশের জিনিসগুলো হয়েছে আমরা জানি এই জন্য বলতেছি যে বাবা বাইক কিনে দাও এখন বাইক কিনে না দিলে আমি সুইসাইড করবো আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমি বাইক কিনে দিলাম এখন বাইক কিনে যাওয়ার পরে তুমি মাওয়া ঘাটে গিয়ে তুমি রোড অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেলাম তো ভাই কি করবো ভাই এটা কিন্তু আমাদের সমাজের বর্তমান বর্তমান চিত্র এরকম কারণ আমাদের পুরো ইন্টার সোশ্যাল কনস্ট্রাক্টার দ্বারা এসে হচ্ছে যে লাইক মানে বিরাট একটা পেট এখানে খালি খাওয়া ঢুকাও এবং তুমি তাকে যত খাওয়া ঢুকাও তত পেটটা বাড়তেছে তত সে অচল হচ্ছে দায়িত্ব জ্ঞানহীন হচ্ছে এবং এই সার্কেল চল সাইকেলটা চলতেছে রাইট তো ওইখানে যে পয়েন্ট আছে তুমি যেটা বলতেছিলা যে বিগার দেন মি আমার চেয়ে বড় কিছু বা আমার ওই যে ভোগ বা দিতে না মানে আমি অন্যের জন্য করব এটা
সো বলা হয়েছে যে ইউ হ্যাভ টু অপশনস এই টোয়েন্টি ডলার দিয়ে তুমি চ্যানেল চা কফি খাইলে একটা মুভি দেখলে ইউ ক্যান ডু ইট অর এই বিশ ডলার তুমি অন্য কাউরে দিতে পারো অ্যান্ড দেন তারপরে তারা আবার আবার সার্ভে করছে আচ্ছা তুমি কেউ এটা নিজের জন্য খরচ করছে কেউ অন্যের জন্য অ্যান্ড দেন বলছে যে নাও হাউ ডু ইউ ফিল যে একটা কফি খেছে বলছে ওয়েল ভালো আর যে বিশ ডলার আরেকজনকে দিছে তার ভালোটা তার হ্যাপিনেসটা অনেক অনেক বেশি প্রথম টেস্টটা বোধ হয় ইউএসএ করে ওরা ভাবলো কি জানি হয়তো আমার সোশিয়াল কালচার কারণে এটা অনেক বেশি ভালো রেজাল্ট আসছে যারা অন্যকে দিছে দেন লাস্ট পর্যন্ত বোধ হয় একশো উনত্রিশ না উনষাটটা দেশে এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে মানে যত রকম ভাবে এবং অ্যাবসলুটলি সেম রেজাল্ট আসছে যখন মানুষ অন্যের উপর টাকাটা খরচ করছে দে বিকাম মাচ মোর হ্যাপিয়ার এবং তারা মানে কন্টেন্টের যেটাকে বলে আর কি বস ওই পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে ডেফিনেটলি ওই সোশ্যাল এক্সপেরিমেন্টটা মানে মিনিংফুল বাট কমপ্লিমেন্ট করে বলতেছি যে ডক্টর সুজান ফার্গুসান উনি আপনার চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট নিউরো সায়েন্টিস্ট চাইল্ড বাচ্চাদের ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করে সিয়াটল বেসড রিসার্চার খুব প্রমিনেন্ট নিউরো সায়েন্টিস্ট উনি রিসার্চ করে দেখাইছেন এবং এটা খুবই মানে ওয়েল ক্লিনিক্যালি ডকুমেন্টেড একটা রিসার্চ এখানে উনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে গ্র্যাটিচিউড মানুষকে সবসময় ভালো রাখে এবং বাচ্চাদেরকে আমাদের গ্র্যাটিচিউড শিখাইতে হবে অ্যাডাল্টদেরকেও গ্র্যাটিচিউড শিখাইতে হবে কেন কারণ কৃতজ্ঞতা বোধ কৃতজ্ঞতা বোধ যখন আমরা দেখি অথবা যখন আমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করি রাইট বা যখন আমরা কাউকে মানে কৃতজ্ঞ হওয়ার মতো একটা সিচুয়েশনে নিয়ে যাই তখন আমাদের পার্টিকুলার একটা হরমোন রিলিজ হয় যেটা হচ্ছে অক্সিটোসিন এটা হলো সেম হরমোন যে হর এটা একটা বন্ডিং একটা বন্ডিং বা স্যাক্রিফাইস করতে করে এবং তার পাশাপাশি যেটা হয় সেটা হচ্ছে অক্সিজেনের পাশাপাশি আমাদের সেরোটোনিন রিলিজ হয় এবং পরবর্তী ডোপামিনও রিলিজ হয় যেটা আমাদেরকে প্রশান্তি রাখে শান্তি দেয় অক্সিটোসিনের কাজ কি অক্সিটোসিন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল যে এটা আমাদের বন্ড তৈরি করে আমাদের সামাজিক বন্ধন পারিবারিক বন্ধন সব কিছু তৈরি করে যখন একটা মা বাচ্চা দেয় তখন প্রচুর পরিমাণে বা ব্রেস্ট ফিট করে তখন প্রচুর পরিমাণে অক্সিটোসিন হরমোন রিলিজ হয় যে হরমোনটা মা এবং আপনি দেখবেন যে বেশিরভাগ মেয়ের ক্ষেত্রে বা প্রায় সব মায়ের ক্ষেত্রে এটা মোমেন্ট বাচ্চাটা তৈরি হইল অ্যাজ ইফ মার কাছে মনে হয় এই বাচ্চাটাকে বাঁচায় রাখাটাই বা বাচ্চাটাকে জন্য কাজ করাটাই তার জীবনের একটা ইয়ে বাচ্চাটা হয়তো বড় হয়ে কি হবে সে মা জানে না সৎপথ অসৎপথ মা যায় না কিন্তু এইটা কমপ্লিটলি আমাদের আমাদেরকে এভাবে তৈরি করা হয়েছে বা আমরা এইভাবে আমাদেরকে আমরা এইভাবে সৃষ্টি রাইট সেটা আমি ইভলিউশনের মাধ্যমে বলি আর স্রোষ্টার মাধ্যমে বলি ঘটনা যেটা সেটা হইল যে এই যে পয়েন্টটা অর্থাৎ কি আমি যখন অন্য কারো জন্য করি তখনই আমি ফুলফিল ফিল করি যেটা আমি ওই ইকো হওয়ার এক্সাম্পলটা দিলাম আমি নিজে খেয়ে নিজেকে খুশি করতে পারবো না আমি সবাইকে খাওয়াই নিজেকে খুশি করতে পারবো সো নিজেকে খুশি করতে পারবো সো এবং আমি যখনই আমি দিচ্ছি মানে লাইক টু লিভ ইস টু গিভ আমি যখন মানুষকে দিচ্ছি তখনই আমি আমার পারপাসের কাছে যেতে পারতেছি বাট আমি যখন আমার নিজেকে খালি মানে নিজের মধ্যে খালি কিছু কনজিউম করার চেষ্টা করতেছি সেলফিসলি তখন আমি আসলে পারতেছি না এবং এইটা কাউন্সিলিংয়ে সরি আমি অ্যান্সারটা একটু লম্বা করে ফেলতেছি বাট এইটা কাউন্সিলিংয়ে আরও বেশি রেলেভেন্ট কেন কারণটা হইল কি আমাদের মডার্ন কাউন্সিলিংও বা মডার্ন ফিলোসফিতে ইটস অল অ্যাবাউট হিউম্যানিস্ট ফিলোসফি এবং আমরা এখন একটা হিউম্যানিস্ট ফিলোসফির চরমে আছে চরমে এরকম যে সব কিছুই ও আপ তোমারা ওনাকে ভাল লাগতেছে না বাদ দিয়ে দাও হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে যেমন আমার একটা পেশেন্টের একটা এক্সাম্পল দিই কালানোর একটা পেশেন্ট সতেরো বছরের একটা মেয়ে মেয়ের একটা ছদ্মনাম দিই মেয়ের ছদ্মনাম দিলাম হচ্ছে গিয়ে লেটসে পিঙ্কি এখন পিঙ্কি কাউন্সিলিংয়ে গেছে পিঙ্কির আব্বা মার সাথে তার কিছু ডিসঅ্যাগ্রিমেন্ট আছে আমি আব্বা মা পরবর্তীতে তার আমার পেশেন্ট আমি আব্বা মার সাথে কথা বলছি কাউন্সিলিংয়ে পাঠাইছি আমি কাউন্সিলিংয়ে পাঠার পরে পিঙ্কি বলছে যে আমার আব্বা মার সাথে আমার ডিসঅ্যাগ্রিমেন্ট আছে আমার আব্বা মাকে আমার ভাল লাগে না তো কাউন্সিলার তাকে বলছে যে সাইকোলজিস্ট তাকে বলছে তোমার আব্বা মাকে তোমার ভাল লাগে না তোমার তার তাকে তোমার ডিফিকাল্ট মনে হয় তাদের সাথে অ্যাডজাস্ট করা বাদ দিয়ে দাও বাদ দিয়ে দেবো মানে তাদের সাথে থাকবো না তুমি তোমার মতো থাকবো তুমি জব করো বাদ দিয়ে যাও মানে এই কথাটা এই যে সাইকোলজিস্ট বললো কারণ সাইকোলজিস্ট সে কোথা থেকে বলছে সে কিন্তু খারাপ মানুষ না কিন্তু সে কমপ্লিটলি অবসেসড উইথ হিউম্যানিস ফিলোসফি তোমার যদি কাউকে ভালো লাগে না বাদ দিয়ে দাও এই সেম জিনিস হয়েছে আপনার মানে ইউকের অনেক ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের মানে প্রবাসী বাংলাদেশের অনেক কাউন্সিলিং করে সেই অভিজ্ঞতা আমি শেয়ার করতেছি বাংলাদেশে এই ধরনের সাইকোলজিক্যাল মানে মানে কি বলবো মিসলিডিং কাউন্সিলিং কিন্তু হয় সেটা হইলো যে হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে শুনলাম একটু
ভালো লাগে না তুমি বাদ দিয়ে দাও কেন কারণ তুমি অ্যাজ লং এজ তুমি তোমার নিজেকে ভালোবাসবা নিঃশর্তভাবে এবং নিজের জন্য সব কিছু করবা তুমি ভালো থাকবা এটা আনসাইন্টিফিক রাইট এটা সাইন্টিফিক না কিন্তু মুশকিলটা হয়ে লাগে আমাদের সময় হয়েছে কি জানেন যে এই যে যারা মানে খুব অ্যাগ্রেসিভলি লিবারালিজম প্রমোট করে লিবারালিজমের একটা মূল কথা কি যে আপনার মতের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল আপনার মতের সাথে আমার মত না মিললাম কিন্তু মডার্ন লিবারালিস্টদের একটা প্রবলেম অনেকের একটা প্রবলেম হইল যে তুমি যদি আমার সাথে তোমার মত না মিললে তাহলে তুমি আনসাইন্টিফিক আমি সাইন্টিফিক মানে হইল সায়েন্স হইল আমার আব্বুর কাছ থেকে আমার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পাঁচ কাঠা জমি এই জমি আমার এই জমিতে তুমি আমার সাথে ভালো ব্যবহার করলেই তুমি আসো না হলে তুমি সো ন্যারো মাইন্ডেড লিবারেলদের একটা জয়গান আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে তারা যা কিছু মনে করে তা কিছু কি তারা সাইন্টিফিক মনে করে বাট আসলে হিউম্যানিস্ট ফিলোসফি অনেক ফিলোসফির মধ্যে একটা ফিলোসফি যেটা গুড গুড অ্যাপ্লিকেশান ব্যাড অ্যাপ্লিকেশান অনেক কিছু আছে হেল্পফুল অ্যাপ্লিকেশান আনহেল্পফুল অ্যাপ্লিকেশান আছে কিন্তু মুশকিলটা হইল যে আমরা এমন একটা বস্তুবাদ সমাজে বাস করি আমরা ক্যাপিটালিজমের যুগে বাস করি যেই যুগে আমাদেরকে বারবার শুধু নিজেকে সার্ভ করার কথা বলা হয় ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেল অসাধারণ অনেকগুলো কথার মধ্যে একটা কথা যেটা বলছে সেটা হচ্ছে তুমি যদি ইস্ট কোস্টে মানে ইউএসএর ক্ষেত্রে বলতেছে ইস্ট কোস্টে তুমি যদি একটা স্ট্যাচু অফ লিবার্টি বানাও তাহলে তুমি ওয়েস্ট কোস্টে একটা স্ট্যাচু অফ রেসপন্সিবিলিটি বানাইতে হবে মানে উনি যেটা বুঝাইতে চাইছে তুমি স্বাধীনতা দিবা কিন্তু দায়িত্ব দিবা না তাহলে তুমি কলাপস করবা এবং এই জিনিসটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের সময় স্বাধীনতা লাগবে মানুষের অ্যাট দ্য সেম টাইম মানুষের রেসপন্সিবিলিটি লাগবে রাইট যদি রেসপন্সিবিলিটি না থাকে তাহলে স্বাধীনতা দিয়ে মানুষ আসলে এমন কিছু করবে যেটা তার জন্য কাউন্টার প্রোডাকটিভ সো এই জন্য মডার্ন টাইমে এই বইটা আরো অনেক বেশি রেলেভেন্ট যদি এই বইটা লেখা নাইনটিন ফর্টি ওই যে টোয়েন্টি ডলার্স এর যেটা বললাম না ওইটার পরে আমি আবার নিজে নিজে কিছু এক্সপেরিমেন্ট আমার মাথায় র্যান্ডমলি আসলো যে মানুষ ভোগ বাদিতা বলতে খাবার তা আমি বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করছি যে আচ্ছা সারা জীবনে ধরেন মানে একজন বলল তার গরুর মাংস খুব পছন্দ আমি বললাম ঠিক আছে সারা জীবনে আপনার গরুর মাংস খাওয়া রিলেটেড মানে গরুর মাংস রিলেটেড আপনার যতগুলো স্মৃতি আছে এর মধ্যে দেখেন তো আপনার সবচেয়ে কোনটা প্রশান্তি লাগে উনি আমাকে ইন্টারেস্টিংলি বলল উনি অনেক চিন্তা করলো গরুর মাংস কবে কোনটা মজা হয়েছিল রান্না হয়েছিল তারপর সে বলল একটা বাচ্চার কথা শুনছে সে এক বছর একবার গরুর মাংস খাইছিল মাংস মানে কুরবানিতে পাইছিল কোথায় আর খায় না ওরকম একজনকে সে খাওয়াইছিল এবং সে বলল মানে সেটা যখন সে আবার বলতেছিল তার মধ্যে তখনও সেই পরিতৃপ্তি এবং ইসের ছাপটা আমি দেখতেছিলাম আর কি তো আমি আমার ছোট পরিবার না না বস পরিবারের মধ্যে এই জিনিসটার ব্যাখ্যা যখন আমি রিলেশনশিপের ইন্টিমেসির কাউন্সিলিং করি বা ট্রেনিং দিই একটা হচ্ছে কি যে অর্থ খোঁজার এই বইয়ের অর্থ খোঁজার আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকেই আমার লাইফ প্রুফিং নামে একটা ট্রেনিং আমি করছি যেটা অলরেডি এক হাজার বেশি মানুষ করছে আবার আমি কিন্তু এই যে এই জায়গাগুলো কারণ আমাদের দেশে অনেকে মানুষ অর্থ বোঝে এবং এটা একটা বড় প্রবলেম বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম এই যে আমি যখন অন্যের প্রতি দায়িত্বশীল তখনই যে আমি প্রশান্তি পাব এই জিনিসটাও কিন্তু আমাদের সোসাইটিতে বা ফ্যামিলিতে স্ট্যাবলিশ না যেটা একটা বড় প্রবলেম তৈরি করে পরিবার ভেঙে যায় যে পারিবারিক বন্ধনের ভেঙে যাওয়ার কারণে কিন্তু মানুষ প্রচুর হতাশায় থাকে অনেক সুইসাইডের কারণ হচ্ছে পারিবারিক বন্ধন বেড়ে যাওয়া পারিবারিক বন্ধন ভেঙে যাওয়া এবং পারিবারিক বন্ধন ভাঙে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এইটা না বোঝার কারণে একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই দুইটা এক্সাম্পল দিই সরি ফ্যামিলির ক্ষেত্রে একটা হইল আমাদের দেশের মানুষের আসলে এত টাকা ছিল না এখন যত টাকা আছে তো জাস্ট আগের জেনারেশনের টাকা অনেক কম ছিল অনেক ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে আমাদের দাদারা অনেক কষ্টে আমাদের বাবাদেরকে বড় করছে কিন্তু আমাদের বাবারা অনেক সময় যখন পয়সা পেয়েছে তারা চিন্তা করছে যে আমি যে কষ্ট করছি আমার ছেলেকে আমি সেই কষ্ট করতে দেব না আমার ছেলেকে আমি একদম সব সময় ছেলেকে ছোটোবেলা থেকে বলা হয়েছে বাবা তুই কোনো চিন্তা করিস না তুই খালি পড় তুই কোনো চিন্তা করিস না তুই খালি তোর চাকরি নে তুই কোনো চিন্তা করিস না বাবা মাকে কিছুই দেওয়া লাগবে না তুই খালি তোরটা কর অ্যান্ড দেন ছেলের বয়স এখন বত্রিশ তেত্রিশ ছেলে এখন রিহ্যাবে ঘুরতেছে ছেলে এখন এখনও বাসার বাবার জন্য বোঝা বাবা কাউন্সিলিং এসে বলে ইয়াহিয়া ভাই বলেন তো ঘটনাটা কি আমি কিছুই পাই নাই সেক্ষেত্রে থেকে আমি একটা রাজত্ব বানাইতে পারছি আর আমি আমার ছেলেকে রাজার ছেলে হিসেবে বড় করলাম আর আমার ছেলে আজকে বোঝা হয়ে গেল ঘটনা তো সেখানেই ভাই ঘটনাটা হচ্ছে আপনার বাবা আপনাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস শিখেছে সেটা হচ্ছে দায়িত্ববোধ এবং আপনি আপনার সন্তানের কাছ থেকে সেটা কেড়ে নিয়েছেন আপনি তাকে একটা বিগ ফ্যাট ডুস ব্যাগ বানাইছেন যে বেসিক্যালি স্নো ফ্লেক্স তাকে আপনি কোনো পৃথিবীর যে কষ্ট বা সাফারিং সেটার থেকে আপনি তাকে স্পর্শ
এক মিনিটের মধ্যে এটা গুতা দেয় যে তুমি তাড়াতাড়ি উঠো দাঁড়াও হাঁটো কেন কারণ তারা হলে তোমাকে হাই না খেয়ে ফেলবে বাঘ খেয়ে ফেলবে সেম জিনিসটা হয় কিন্তু হাজব্যান্ড ওয়াইফের রিলেশনশিপেও এটা আরও আরও মজার ঘটনা হাজব্যান্ড ওয়াইফের রিলেশনশিপে কী হয় আরেক ডিগ্রি ধরেন ছাব্বিশ বছর বয়সে হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনজনকে বিয়ে করছে দুই ধরেন দুজনে বুয়েটে পড়তো বা দুজনে ঢাকা মেডিকেল পড়তো যেখানে পড়তো দুজনকে হ্যাঁ সেম এজে বিয়ে করবো ছেলের এখনও চাকরি হয় নেই মেয়ে বলছে যে ভাইয়া তুমি কোনো চিন্তা করো না তুমি আমার সাথে প্রেম করছো ভালো আমি তোমার সব দেখে রাখবো সব দেখে রাখবো মেয়ে বলছে এটা ভালো কথা এখন তারপর থেকে হাজব্যান্ড কখনো ব্যবসা করে কখনো চেম্বারে যায় কখনো এটা করে এটা করে লটর পটর হ্যাঁ ওয়াইফের মধ্যে বিসিএসে চাকরি পাইছে ওয়াইফ মনে করেন যে ফাটায় ফেলতেছে এখন ওয়াইফ সব সময় মনে করেন অনেক পয়সা কামাইতেছে টাকা কামাইতেছে হাজব্যান্ড বলছে যে ভাই আমার তিরিশ লাখ টাকা দাম ব্যবসা করবো তিরিশ লাখ টাকা দিছে হাজব্যান্ড যা চায় সব কিছু দিছে এইভাবে করে দশ বছর পার হয়েছে এখন হাজব্যান্ড ওয়াইফের বয়স হচ্ছে গিয়ে কত ছত্রিশ ছত্রিশ বছর বয়সে ওয়াইফ আমার কাছে আসছে কানতে কানতে যে ইয়াহিয়া ভাই আমি আমার হাজব্যান্ডের জন্য এত কিছু করলাম ব্যবসায় লোন দিলাম আমি বাচ্চার জন্ম দিলাম দুইটা বাচ্চা আমি দেখি চেম্বার আমি করি টাকা আমি দিই এন্টার ফ্যামিলি রিলেশন সব কিছু করি এখন আমি দেখি আমার হাজব্যান্ড পরে কেয়া করে আমার হাজব্যান্ড অন্য কারোর সাথে প্রেম করে ঘটনা কি এটা কী হইলো আমি সারা জীবন লয়াল থাকলাম এবং তাকে দাঁড়া করানোর জন্য তো কষ্ট করলাম এখন সে এটা হইলো এই সেম জিনিস কিন্তু উল্টাও হয় দেখা যাচ্ছে অনেক হাজব্যান্ড দেখা যাচ্ছে যে সব কিছু করার চেষ্টা করতেছে ফ্যামিলিয়ে এবং ওয়াইফ দেখা যাচ্ছে যে এটা দাও নাই কেন ওইটা দাও নাই কেন এই গিফট দাও কেন ওয়াইফের খালি কমপ্লেন 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 ওয়াইফ দুপুর বারোটার সময় ঘুম থেকে উঠে আবার মনে করেন যে রাত চারটা পর্যন্ত অনলাইনে লুডো খেলে অথবা মানে মোট কথা হচ্ছে কি যে বাচ্চাকে স্কুলেও নিয়ে যায় না স্কুলে যায় না বাইরেও কাজ করে না এবং দেখা যাচ্ছে ওই ওয়াইফটাই আবার পরকিয়া করতেছে অর্থাৎ এটা ক্লিয়ার ক্লিনিক্যাল লিটারেচি সেটা হচ্ছে কি যার দায়িত্ববোধ কম তার অপরাধ প্রবণতা বেশি যার দায়িত্ববোধ কম তার অপরাধ প্রবণতা বেশি যার দায়িত্ববোধ বেশি তার অপরাধ প্রবণতা কম এবং সে প্রশান্তিতে থাকে দেখেন আপনি বা আমি যদি আজকে আমার বয়স্ক মায়ের বা বাবার জন্য যদি একটা কিছু কিনতে যাই আমাদেরই কিন্তু তাদের প্রতি ভালোবাসা বাড়ে কারণ আমাদের অক্সিটোসিন রিলিজ হয় আমাদের সেরেটোনিন রিলিজ হয় আমাদের ওই ওই জিনিসগুলো রিলিজ হয় যে এই যে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেছি এক তো হচ্ছে আমার মা গিফট পেয়ে খুশি বা তার থেকে বড় কথা আমি যখন আম কিনতেছি এই দায়িত্ববোধটা কিন্তু আমারই মায়ের জালে ফেলতেছে অনেক সময় আপনি দেখবেন অফিসে যে এমপ্লয়িটা সবচেয়ে কম কাজ করে তার কমপ্লেন সবচেয়ে বেশি এবং সে সবচেয়ে বেশি অনেক জব খুঁজে আর যে এমপ্লয়িটা সবচেয়ে বেশি কষ্ট করতেছে তার অফিসের প্রতি মায়াটাও বেশি সো এটা আমরা দেখি এইভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এটা সাইন্টিফিকালিও ট্রু কোনো কিছুর জন্য স্যাক্রিফাইস না করলে তো মায়া জমায় না এবং মিথ্যা হচ্ছে ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম যে তুমি তোমার ছবি তুলো তুমি তোমার ছবিকে সুন্দর করো তুমি তোমার ছবি মানে তুমি তোমার নিজেকে ভালো বাসতে 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 একটা নার্সিস সৃষ্টি একটা বিংয়ে চলে যাও যেখানে সব কিছু আত্মকেন্দ্রিক এই আত্মকেন্দ্রিকতা চরম আত্মকেন্দ্রিকতার এই পৃথিবী মানুষকে আরও বেশি কিন্তু হতাশা এবং ডিপ্রেশন ইভেন ইভেনচুয়ালি অনেকের ক্ষেত্রে সুইসাইড বা অ্যাডিকশনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে না রাইট রাইটলি সাইড সো এই বইতে অ্যাকচুয়ালি আমরা যতটুকু শুনলাম আমরা একটু দর্শকদের সাথে যদি একটু ইন্টারাক্ট করি দর্শক আপনারা আমাদের যতটুকু আলোচনা শুনেছেন এর মধ্যে একটা মেজর পয়েন্ট আসছে লাইভের পারপাস থাকার আদৌ কোনো দরকার আছে কি না বা দরকারটা কি এবং সেই পারপাসটা ডিজাইন করার সময় আমার চিন্তা দৃষ্টিভঙ্গিটা কেমন হওয়া উচিত সো এইটুকু থেকে আপনাদের যা মনে হয়েছে ইভেন আপনাদের নিজেদের যদি কোনো পয়েন্ট থাকে এখানে যোগ করার বিয়োগ করার আপনারা আমাদের কমেন্টে লিখবেন তাহলে সেখান থেকে হয়তো আমরা সবাই উপকৃত হব ইনশাল্লাহ দর্শক আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি বিজ্ঞাপন বিরতি না এমনি বিরতি আপনারা একটু রিল্যাক্স হবেন একটু রেস্ট নেবেন এই জন্য একটু পর আবার ফিরছি আমরা ইনশাল্লাহ সালামু আলাইকুম বিরতির পর আমরা আবার ফিরে আসলাম আমরা অনেক কাইন্ড অফ একটু থিওরিটিক্যাল ডিসকাশনের ভিতর ঢুকে গেছি সো একটু আমরা চেঞ্জ নিয়ে আসি একটু স্টোরির দিকে যাই সো বইয়ের সাথে রিলেট করে আমি একটু একটা কোয়েশ্চেন করতে চাই সেটা হলো যে তোমার লাইফে সেটা তোমার আর্লি লাইফ হোক পরবর্তী লাইফ হোক সেইখানে তোমার এই যে লাইফের পারপাস জীবন দৃষ্টি অথবা যেভাবে তুমি জীবনকে দেখছো পরিচালনা করছো সেই সাথে এই বইটা যখন পড়ছো এবং এখান থেকে তুমি তো নিশ্চয়ই কিছু জিনিস নিছো এই দুইটার কোনো সংঘাত অথবা কোনো অ্যালাইনমেন্ট এই ধরনের কোনো স্টোরি তোমার লাইফ থেকে একটু শেয়ার করবা কিনা যেটা বইয়ের সাথে আমরা কানেক্ট করতে পারি সো বইয়ের অনেকগুলো লাইনের মধ্যে একটা খুব ইন্টারেস্টিং লাইন হচ্ছে বা পাওয়ারফুল কোর্ট হচ্ছে যেখানে উনি বলছেন যে তুমি যদি মারা যাইতা এবং তুমি
পার্সোনালি আপনার আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে জীবন চলছে চলবে এটাই নিয়ম ও বদলাবে না আমিও বদলাবো না কেউ বদলাবে না এরকমই থাকবে বাট আমরা যে পরিবর্তন করতে পারি নিজেকে এবং আমাদের প্রভাবে অন্যকে পরিবর্তন হইতে পারে এটাকে আমরা ভুলে যাই এখানে ইলন মাস্কের একটা খুবই সুন্দর একটা কোট আছে সেটা হচ্ছে ইলন মাস্ক বলছে যে আমরা মনে করি যে ইনোভেশন অথবা সায়েন্স এমনিই প্রোগ্রেস করে এটা কখনোই করে না এটা হচ্ছে একটা গ্রুপ অফ মানুষ যখন পাগলের মতো খাটে কষ্ট করে তখন এটা চেঞ্জ আসে এমনি এমনি কোনো ইনোভেশন আসে না আমরা আমরা করি বলেই আসে আমরা চেষ্টা করি আমাদের পরিশ্রম আছে এখানে নিরলস পরিশ্রম আছে সেই পরিশ্রমটাকে মানুষ খুব আন্ডার এস্টিমেট করে মানুষ মনে করবো সময়ের সাথে এক সময় আমি যেহেতু ছোট ছেলে ছিলাম ভাই বোনদের মধ্যে সো আমার আমার দুই ভাই বইটের ছিল এবং বইটা টপার ছিল মেজো ভাই টিচার ছিল আপনার আমার বোন ডেন্টিস্ট বা তো তারা সবাই মানে ফ্লাই আছে এবং আমি সত্যি কথা বলতে বলবো কম্পারেটিভলি স্কুল কলেজে একটু স্ট্রাগল করতাম কারণ আমার মেমোরাইজেশন স্কিল খুব একটা ভালো ছিল না অ্যান্ড এখনও না মেমোরাইজেশন স্কিল খুব ভালো না বাট দ্য থিং ইজ যে আমি আমি সবসময় কনসেপচুয়ালি আমার হয়তো বা মোর লিবারেল আর্টসের দিকে ঝোঁক ছিল অ্যান্ড ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে বাংলাদেশে আসলে লিবারেল আর্টস এগুলো কী গোড়ার দিন কী চাকরি করবো আইনো ওই জিনিসটা আসে বা কি সাইকোলজি কী ফিলসফি অ্যান্ড বাট আমি আমার আগ্রহটাকে বুঝাইতে পারতাম না মানুষকে বা হয়তো প্রপারলি এক্সপ্রেসও করতে পারতাম না তো পরবর্তীতে আমি যখন এই বইটা বা এই কোটেশনটা আমাকে অনেক হেল্প করছে পুরো জিনিসটাকে ঘুরাই দিয়ে যে না আমি যেটা করতে আমি যেটা করব এবং আমি ওই দিকে এক্সেল করবো অ্যান্ড দেন আমি পরবর্তীতে সাইকোলজিস্ট হিসাবে এখন কাজ করতে পারতেছি এবং এই যে ট্রানজিশানটা এটা একটা একটা বড়ো ট্রান এই ট্রানজিশানটা মনে করেন একটা ট্রেডিশনাল ফ্যামিলিতে মনে করেন যে সাইকোলজি ফিলোসফি পড়া যেখানে হয়তো বড়রা সেটা পড়ে না এবং বড়রা ইঞ্জিনিয়ারের হিসেবে ভালো করতেছে ভালো করে গেছে স্ট্যাবলিশ করছে দ্যাটস নট ইজি সো এই জায়গাটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমাদের জীবনে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু সাহসী পদক্ষেপ লাগে সেই জিনিসটা আমরা চিন্তা করা হচ্ছে যে আমি যদি এখন মারা যে আবার ফেরত আসি তাহলে কি আমি একই ভুল একই জীবন কর চালনা করবো কি না আরেকটা যেটা জিনিস সেটা হচ্ছে কিনা যেহেতু আমরা লাইফ স্প্রিং একটা অর্গানাইজেশন স্টার্ট করছি ওই জায়গাটাতে ওই ব্যাপারটা এরকমই ছিল যে আমরা জানতাম এখানে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে এবং আমরা জানতাম যে বাংলাদেশের মানুষ কাউন্সিলিং ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নাই ইভেন আমরা যেটা জানতে চাচ্ছি বাংলাদেশের মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নাই তো সেই জায়গায় আগ্রহ নাই ধারণা নাই দুইটাই তো সেই জায়গা থেকে দুই হাজার সতেরোতে আমরা যখন শুরু করি মোটামুটি আমরা যাদের সাথে সেই করছি তারা কেউই খুব যে এনকারেজ করছে সেটা না মনে করছে যে কি আবার পাগলের কি দিনগতি ধরছে তো বাট আমরা যখন শুরু করছি এখন আলহামদুলিল্লাহ এটা মোটামুটি একটা প্রতিষ্ঠিত একটা অর্গানাইজেশন এবং এখানে আপনার তেইশটা দেশ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশ আমাদের কাছ থেকে সার্ভিস নেয় এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি প্রতি মাসে যে এখান থেকে রোগী এ হচ্ছে বা এখানে আমরা বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করতে পারতেছি নানাভাবে পাঁচ বছর খুব অল্প সময় যেটার মধ্যে আমরা মোটামুটি একটা খুব ভালো জায়গায় আসছি মাত্র এক লাখ দুই লাখ টাকা দিয়ে শুরু করে অর্গানাইজেশনটার এখন প্রতি মাসে খরচই আপনার আশি নব্বই লাখ টাকা তো এবং আমরা এটা দিতে পারতেছি কোনো ব্যাংক লোন ছাড়া বা কোনো রকম কোনো বাইরের ইনভেস্টমেন্ট ছাড়া তো ইটস এ ইনক্রেডিবল জার্নি বাট এই জার্নিটা হয়তো আমি শুরুই করতাম না মেবি যদি না আমি একটা আমরা চিন আমরা কয়েকজন মিলে চিন্তা করতে যে না আমরা একটা পদক্ষেপ নেই কি আছে আমরা আমরা একটা চেষ্টা করি রাইট সো ডেফিনেটলি আল্লাহ রহমত এটা এই পর্যন্ত আসছে কিন্তু আমি বলতেছি যে আমাদের জীবনে অনেক ক্ষেত্রে আমরা খুব বড় বড় পদক্ষেপ নেই না এই চিন্তা করে যে জীবনে এইটাই জীবন এখানেই শেষ জীবন এরকমই হবে আর কিছু করার নাই আর কিছু হওয়ার নাই এইটাই হ্যাঁ জীবন তেজপাতা তেজপাতাই থাকবে সম্পর্ক তেজপাতা তেজপাতাই থাকবে ইটস লাইক কি বলবো এটা একটা এই যে মাইন্ডসেটটা এই কগনিশানটা এই ইনার বিলিফটা এটা একটা স্লো পয়জন যেটা আমাকে মনে করি আমার পার্সোনাল লাইফের বইটা আমাকে এই জায়গা থেকে হেল্প করছে ওকে সো বইয়ের ভিতর থেকেও যদি আমরা কিছু স্টোরি যেখানে উনি বলছেন যে বেসিক্যালি উনি বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে মানুষ সাফারিং থেকে বাঁচতে চাবে বাট মানুষ সাফারিং কে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করে এই জিনিসটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট যে অ্যাপ্রোচ টু সাফারিং রাইট যেমন ধরেন দশ কয়েক বছর উনি ওনার বইতে দশ কয়েক বছর কোর্টটা বসে আমি আবারও কোর্টটা বলে যে দের ইজ অনলি ওয়ান থিং দ্যাট আই ড্রেড নট টু বি ওয়ার্থি অফ মাই সাফারি এবং এটা বলতে গিয়ে উনি যেটা বলছেন ডক্টর ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেল সেটা হচ্ছে যে দিস ওয়ার্স ফ্রিকুয়েন্টলি কেম টু মাই মাইন্ড আফটার আই বিকাম অ্যাকোয়েন্টেড 
with those martyrs whose behavior in camp, whose suffering and death bore witness to the fact that the last inner freedom cannot be lost. It can be said that they were worthy of their sufferings. The way they bore their sufferings was a genuine inner achievement. It is this spiritual freedom which cannot be taken away that makes life meaningful and purposeful. So, this point is point point Suffering is meaningful. Suffering has a purpose. And suffering has a very purpose that you can empower kora in a spiritual way, in a holistic way. You can self-actualization. So, why do you think that you have to die? Why do you think that you have to die? এখন একিলিজের তো স্বপ্ন ছিল না যে সে একিলিজ যদি একিলিজের যদি স্বপ্ন থাকতো যে সে আরাম করে মারা যাবে একিলিজকে আমরা কেউ চিনতাম না আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে যাদেরকেই চিনি তাদেরকে আমরা চিনি কারণ তারা একটা কিছুতে স্ট্রাইভ করতে গেছে এবং তারা সাফারিংকে ফেস করছে ইভেন আমাদের দেশে ধরেন আপনি এমব্রেস করছে এবং আপনি যদি আমাদের দেশের আর্মি ট্রেনিংও দেখেন বা যে কোনো দেশের আর্মি ট্রেনিং দেখেন দেখবেন এটা একটা রিগুলার ট্রেনিং এটা সাফারিং এই সাফারিংকে সে কেন এমব্রেস করে কারণ সে বড় হইতে চায় সেটা ভালো কিছু সে বীর হইতে চায় এবং আমরা বীরদেরকে সম্মান করি আমরা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সম্মান করি আমরা কিন্তু মনে করেন যে ঘুমায় কাটায় তাকে সম্মান করি না কিন্তু বীরত্ব আসবে কোথ থেকে যদি আমি সাফারিংকে সবসময় নেগেটিভলি দেখি যেমন আমরা সাইকোলো ইভেন এখানে সাইকোলজিস্টদেরও দোষ আছে আমরা সবসময় স্ট্রেসকে খারাপভাবে প্রিচ করি যে স্ট্রেস মানে খারাপ স্ট্রেস থেকে মুক্ত হও স্ট্রেস ভালো স্ট্রেস থেকে মানুষ রেজিলিয়েন্ট হয় মানুষের জীবনে স্ট্রেস দরকার ক্ষেত্রে আমাদের মাইন্ড ফ্রেমের একটা অনেক বড় প্রবলেম আছে যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে স্ট্রেসকে যখন অতিরিক্ত খারাপভাবে ডিমোনাইজ করি পাশবিক কিছু মনে করি তখন অটোমেটিক্যালি আমরা আসলে ধরেন জব করা স্ট্রেসফুল বেকার থাকা আরও বেশি স্ট্রেসফুল বিয়ে করা স্ট্রেসফুল সারা জীবন একাকি থাকা অনেক ক্ষেত্রে আরও বেশি স্ট্রেসফুল বাবা মা হওয়া অনেক স্ট্রেসফুল কিন্তু নিঃসন্তান মায়ের কষ্টটা বা বাবার কষ্টটা আরও অনেক বেশি সো যে কোনো ইনিশিয়েটিভই স্ট্রেসফুল বাট আমি যদি স্ট্রেসটাকে প্রপার মাইন্ডসেটে অ্যাপ্রোচ করি আমি সেই স্ট্রেস থেকে অসাধারণ কিছু শিখতে পারি যেটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে খেয়াল করি না আমাদের ক্ষেত্রে সৎসাহসের অভাব কিন্তু একটা বড় সমস্যা আমাদের সময় এবং এটা অনেক ক্ষেত্রে ইন্টেলেকচুয়ালও যে লেটসে ইভেন একজন প্রফেসারের সাথে কথা হচ্ছিল ওই দিন আমি ইউনিভার্সিটির নাম না বলি উনি বলছিল যে এই দেশের কী অবস্থা কোনো কিছু ঠিক নাই শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিক নেই আমি ওনাকে বুঝাই দিয়েছিলাম কাউন্সিলিং যে আপনিও কিছু করতে পারেন আমরা যে নোম চোমস্কিকে চিনি ওনাকে আমি চিনি তো মানে কি হিসাবে এটা ফিলোসফার এবং পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট হিসাবে সে তো জাস্ট একটা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হিসেবে জীবন কাটাই দিতে পারতো সেই ক্ষেত্রে আমরা কেউই হয়তো তাদের খুব একটা চিনতাম না বাট আমরা তাদেরকে চিনি তাদের বীরত্বের কারণে তাদের সাহসের কারণে সবসময় সাহসটা কিন্তু মানে সাহসের বহিপ্রকাশটা একটা কবির কবিতাতেও হইতে পারে যেটা কাজী নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রে হয়েছে সো সেই জায়গাটা আমরা যেটা বলবো আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে সাফারিংকে আমরা কীভাবে অ্যাপ্রোচ করি ক্যান বি দ্য ওয়ান থিং যেটা আমার জীবনকে সংজ্ঞায়িত করে সফলতা আর ব্যর্থতার মধ্যে পার্থক্যটা করে দেয় আমরা বাঙালিকে কিন্তু আরও ভালো কানেক্ট করতে পারবো বঙ্গবন্ধু লাইফ থেকে রাইট কারণ হচ্ছে যে ওনার জেলের কাটানোর যে টাইম থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট রাইট যে পরিমাণ ইয়েটাকে উনি এমব্রেস করছে রাইট এবং ধরেন ওনার হয়তো বা মানে স্বাধীনতার ঘোষণা দরকারই ছিল না হ্যাঁ উনি হয়তো বা বলতে পারেন থাক ভাই ভেজাল বাদ দেন এগুলো ধাত্তেরই ভেজাল ভেজাল করে লাভ কী কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ওনাকে বীর হিসেবে চিনতাম না রাইট এবং এইটা মাওলানা ভাসানের জীবনের ক্ষেত্রে সত্যি এটা ডক্টর মোহন শহীদুল্লার ক্ষেত্রে সত্যি সো ওনাদের বীরত্বের কারণেই আমরা ওনাদেরকে চিনি তো এবং এটা হিউম্যান হিস্ট্রিতে এটা মানে কনস্ট্যান্ট সো সেই জায়গাটাতে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা আমাদের সময় এমন একটা দর্শন বা এমন একটা মানসিকতা আমাদের নিজেদের সন্তান থেকে নিজেদেরকে বড় করি যেমনে পারো সিকিউরিটি খুঁজো যত সিকিউর্ড হওয়া যায় আরও সিকিউর জব আরও কম স্ট্রেসফুল লাইফ যেমনে পারো যত তাড়াতাড়ি পারো রিটায়ার করো ভাই রিটায়ার করে কনক্লুজনে শুয়ে থাকলে তো পিক ব্যাট হয়ে যাবে আপনি জীবনে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত কন্ট্রিবিউট করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভালো থাকি এটা আমাদেরকে ভালো রাখে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সাফার করি বাট ওই সাফারিংয়ের মধ্যে আমরা একটা মিনিং খুঁজে পাই কন্ট্রিবিউট করতেছি চ্যালেঞ্জ দিই ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ভালো থাকে মানুষ খালি আচ্ছা ঠিক আছে আমার দশটা ফ্ল্যাট আছে ভাড়া তুললাম কোনো কাজ নাই এই লাইফ একটা মিজারেবল লাইফ আমি বেশ আগে কোথায় একটা সেমিনারে বলে কথাটা বলছিলাম যে অনেকে লাইফের পারপাস এরকম চিন্তা করে কোনো কাজ করা লাগবে না সারাদিন শুয়ে বসে থাকবে ইভেন মানুষ আমার একে ওয়াইসে খাওয়াইতে যাবে এইটা কেউ যদি এনভেশন করে তার মানে সে তার প্যারালাইজ লাইফের স্বপ্ন দেখতেছে একটা প্যারালাইজ লোক তার কোনো কাজ করা লাগে না সারাদিন শুয়ে থাকে ইভেন আরেকজনের সাথে তার খাওয়াই দেয় তো আমি এইটার ড্রিম দেখতেছি তাই না অথবা একটা খুব উন্নত মানের জেলখানার জীবন হ্যাঁ 
খুব হাই ফাই একটা হোটেল যেটা একটা জেলখানা বেসিক্যালি যেখানে আপনার কোনো কাজ নেই আপনি হোটেলেই থাকেন তিন বেলা বাফেট খান এবং আপনি যদি কোনো কাজ নেই সেটা ইনএভিটেবলি আপনাকে ডিপ্রেশন অ্যাডিকশনের দিকে নিয়ে যাবে কারণ আপনি ওই রিয়েলিটির জন্য আপনি তৈরি না আপনার রিয়েলিটিতে হচ্ছে গিয়ে কি যে আপনি যদি ইভেন অ্যানিম্যাল কিংডমেও দেখেন যে একটা বাঘ খায় শুয়ে ঘুমায় থাকে না তার জীবনটাকে এমনভাবে তৈরি করা হয় তাকে পরিশ্রম করতে হয় সো সেই জায়গাটা এই বইটাতে যে জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় খুব ইমোশনাল টাচি অ্যাট দ্য সেম টাইম উনি এখানে বলছেন স্পিরিচুয়াল ফ্রিডমের কথা যে ওয়ার্ডটা খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে আমরা শুধু একটা ফিজিক্যাল বিং না আমরা একটা মেটা ফিজিক্যাল স্পিরিচুয়াল বিং এবং এটার মাধ্যমে আমরা ট্রান্সেন্ড করতে পারি অ্যাকচুয়ালাইজ করতে পারি হ্যাঁ উনি বলতেছেন এই লোকগুলো মারা গেছে আমাদের দেশের মুক্তিযোদ্ধারাও মারা গেছে বাট তাদেরকে আমরা এখনও স্মরণ করি তাদের হিস্ট্রিকে আমরা স্মরণ করি কেন কারণ তারা মারা যাওয়ার পথে যে সাফারটা করছে সাফারটা অনেক মিনিংফুল ছিল সো কিন্তু আমরা আমাদের জীবনটা অনেকভাবে এমনভাবে কাটাই বা এমনভাবে সাজাই কিছুই করা লাগবে না ভাই কোনো কিছু করব না কিচ্ছু করার দরকার নাই ভাই দরকার মানে আমরা যত পারি আমরা কাজ সাফারিংকে আমরা যে কোনো মূল্যে অ্যাভয়েড করতে চাই আমি কাউকেই বলতেছি না আগুনে গিয়ে ঝাঁপ দিতে আমি এটা বলছি বাসায় আগুন লাগলে সাহসী থাকতে যখন আমার লাইফে সাফারিং আসে সেই সাফারিং এর মধ্যে একটা ইমাজিনেশন থেকে একটা পারপাস ফুল লাইফ কে ইমাজিনেট করে সেদিকে স্ট্রাইভ করা সো আপনি যদি ওই সাফারিং কে সার্ভাইভ করেন বা সার্ভাইভ না করেন কিন্তু আপনার কাজগুলোর জন্য আপনাকে সবাই মনে রাখবে হুম বইয়ের ভিতরে আমি যখন দেখতেছিলাম যে তার যে টর্চারের বর্ণনাগুলো মানে এটা তো অ্যাকচুয়ালি ওনার রাইট ওনার বইতে উনি পার্টিকুলারলি যেটা বলছেন যে যেই মানুষগুলো সাফার করে মারা গেছে কিন্তু তার মানুষগুলোর মানসিকভাবে শক্তিশালী ছিল সেই মানুষগুলোই ওনাকে আজকে বেঁচে থাকতে হেল্প করতেছে খুব সুন্দর একটা জিনিস কিন্তু যে উনি উনি যেভাবে জিনিসটাকে ইয়ে করছে যে আমরা ধরেন আপনি যদি দেখেন যে আমাদের দেশ আমার দেশের সংবিধান আমার দেশের যা কিছু এখন আপনি যদি আর্মি মিউজিয়ামে যান তখন আপনি দেখবেন সেই বাসের কেল্লা সেই তিতুমিরের সাহসের কথা সেই জিনিসগুলো আসছে হ্যাঁ আপনার সেই সিপাহী বিদ্রোহ বলেন অথবা আপনার যতগুলো সংগ্রামের কথা আসছে অর্থাৎ তারা সাফার করতে গিয়ে মারা গেছে বাট তাদের থেকে আমরা রিকগনাইজ করি কারণ তারা যেভাবে সাফারিংকে অ্যাপ্রোচ করছে সো আজকে যেমন ধরো মানে তুমি যেহেতু এখন তোমার অনেক পেশেন্টকে ডিল করতে হয় যে ট্রমা এখনকার যে ওর এই যে সুইসাইড এই যে ডিপ্রেশন এটা তো এখন ভয়ঙ্কর একটা আকার ধারণ করছে বা আমি বেশ কিছুদিন আগে স্ট্যাটিস্টিক্সটা দিচ্ছি এই মুহূর্তে ঠিক রিকল করতে পারতেছি না যে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে যেখানে হচ্ছে মানুষ সবচেয়ে বেশি কমফোর্টে আসে সবচেয়ে বেশি ম্যাটেরিয়ালিস্টিক তাদের লাইফ মানে গেইন অনেক বেশি সেখানে এন্টি ডিপ্রেশন মেডিসিনের যে হিউজ ব্যবহার দ্যাট ইজ ওখানে সুইসাইডাল রেট সেটার দিক থেকেও তারা অনেক টপে আবার এই যে এন্টি ডিপ্রেশন অথবা ঘুমের ওষুধ খাইতে হইতেছে তাদের হিউজ পরিমাণে সো হাউ ডু ইউ কোরিলেট এই বইটার সাথে এটাকে তুমি কিভাবে কোরিলেট করতেছ দেখেন যেহেতু আমার মডার্ন মডার্ন স্টাডিজের একটা বলে যে মানে আপনার জাস্ট একজনের কোটেশন দিই আপনার ডেভিড বাস হ্যাঁ আপনার ইভলিউশনারি সাইকোলজিস্ট আমাদের সময় ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে রিনাউন্ড এবং সবচেয়ে বেশি রিসার্চ করা সাইকোলজিস্টের একজন উনি দুটা জিনিস বলছেন একটা হলো গিয়ে যে মানুষের এটাই হচ্ছে যখনই সিভিলাইজ হিউম্যান সিভিলাইজেশন পিকে যায় এবং যখনই মানুষ খুব বেশি রিসোর্স পায় যখনই মানুষজন মানে ওই রিসোর্সটাকে ভোগ করাটাই তার জীবনের একটা মূল মন্ত্র বানায় ফেলে আপনি যদি ইভেন মুসলিম সিভিলাইজেশনের কলাপস দেখেন এটা কলাপস একটা বড় জায়গা কিন্তু এটা যে যখনই মুসলিম সিভিলাইজেশনের প্রচুর পরিমাণে রিসোর্স চলে আসছে একটা পর্যায়ে তখন আমরা মনে করছি ওই রিসোর্সকে ভোগ করাটাই আমাদের জীবনের ডিফারেন্সটা কি খেয়াল করছো আল্লাহ রাসুলের সময় এবং প্রফিয়াদের সাহাবেদের সময় কিন্তু প্রচুর রিসোর্স আছে ওই সময় তারা খলিফাদের সময় তো বড় বড় বিজয় হয়েছে বাট ওইটা কিন্তু তারা ভোগে ব্যয় করে নাই রাইট ইভেন টু দ্য পয়েন্ট যেখানে রাসুল সাহেব একটা খুব সুন্দর একটা জীবনের শেষের দিকে একজন স্কলারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল একজন বিজ্ঞ স্কলারকে যে রাসুলের জীবনের শেষে কি ধনী ছিল নাকি গরিব ছিল কেন প্রশ্নটা করলো প্রশ্নটা করলো কারণ যেটা হইতো যে ওনার জীবনের শেষে মদিনায় ওনার দরজার সামনে প্রচুর মানুষ গিফট নিয়ে আসতো একদম পর পর্যন্ত দরজা ঢেকে যেত এটা দিনের শুরু আবার দিনের শেষে উনি এটা সবাইকে দিয়ে দিত এবং তাতে উনি নিঃস্ব হয়ে যেত মানে নিঃস্ব বলতে ওনার কিছু থাকতো না সো উনি কি ধনী ছিলেন নাকি গরিব ছিল সো ইটস অ্যান ইন্টারেস্টিং ওয়ে অফ লুকিং অ্যাট লাইফ যে ওনারা যেভাবে চিন্তা করছে যে ওনারা দিয়ে দিছেন এবং ওনারা বন্টন করছেন রাইট সো সেটা ওমর আদ্দুল্লাহ জেরুজালেম জয়েন জয় করার কথা বলে যে উনি দিয়ে দিছেন এবং উনি দিতে চাইছেন রাইট সো কিন্তু মুসলিম সভ্যতা যখন শেষের
একরকম সমাপ্তি আমরা দেখতে পাইছি ইতিহাসে সেম ওয়েতে ডেভিড বাস বলতেছে যে ইসলাম ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশনে আমরা একটা ফল দেখতেছি উনি বলছেন যে ফলটার দুইটা দিক থেকে আমরা দেখছি একটা হইল যে যখনই আমাদের রিসোর্স বাড়তেছে তখনই আমরা আরও ভোগবাদী হচ্ছি এবং আত্মকেন্দ্রিক হচ্ছে এবং সেই আত্মকেন্দ্রিক থেকে সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলি থাকতেছে না সো ওয়েস্টে এখন একটা বিশাল ক্রাইসিস হচ্ছে কোনো ফ্যামিলি নাই ইটস অল ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট রিলেশনশিপ যে একটা মানুষের জীবনে বহু রিলেশনশিপ থাকে কিন্তু কোনোটাই টেকে না এবং শুধু ডিভোর্স রেট না ছেলে মেয়ের সাথে বাবা মা থাকে না হাজবেন্ডের সাথে ওয়াইফ থাকে না শুধু এই আত্মকেন্দ্রিক একটা সমাজ যে আত্মকেন্দ্রিক সমাজে অলরেডি সেখানে আপনার পপুলেশন ইমপ্লোশন একটা বড় প্রবলেম যেটার জন্য ওদের ইমিগ্রেশন বন্ধ করার কোনো উপায় নেই আবার ইমিগ্রেশনের কারণে যে কালচারাল যে প্রবলেম সেটাও তারা মেনে নিতে পারছে সো ইটস আ টার্মোয়েল একটা অবস্থা ইউকেতে বা ইউএসএতে সো এবং এ কথাটা কিন্তু ডেভিড বাসের কথা না আমার কথা না এমন না যে ভাই বাংলাদেশের একজন হুজুর বাংলাদেশের একজন সাইকোলজিস্ট খেপসে ওয়েস্টের উপরে আমি ওয়েস্টার্ন সাইকোলজিস্টদের কথা বলছি যে তাদের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা আপনার ডেল মানে ডে মানে রে ডেলিও যে হচ্ছে কি ওদের সবচেয়ে বড় একজন আপনার ইনভেস্টমেন্ট ফার্মের মালিক উনিও কিন্তু বলছে যে উইয়ার্স অ্যাবাউট টু সি দ্য কলাপস অফ ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন সো তাদের নিজেদের কারণে নট নট ফর এনি এক্সটার্নাল সোর্সেস এবং এই জিনিসটা উনি বলে যে ইতিহাসের একটা প্যাটার্ন সো ইন্টারেস্টিং যেটা সেটা হচ্ছে কি মানুষের যখনই এখানে দর্শনের ক্ষমতাটা খুব বেশি আমি মনে করি আমাদের ইভেন বাংলাদেশিদের জন্য আমি মনে করি যে এটা বোঝা যে আমি আমার দর্শন তৈরি করতে পারি এবং আমি যদি আমার দর্শনকে ভা মানে কীভাবে তৈরি করতেছি তার উপরে ডিপেন্ড করে আমার লাইফ কীভাবে যাবে আমি যদি মনে করি যে লেচ্ছা আমি যখন একটা সংসারে অ্যাপ্রোচ করতে যাচ্ছি আমার কাজ হচ্ছে গিয়ে ও কী দিবে দাও 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 সংসার টিকবে না বাট আমি যদি কন্ট্রিবিউট করতে আসি আমি যদি ভ্যালু অ্যাড করতে আসি আমি যদি রেসপন্সিবিলি ইয়ে করি দেন আমি রিওয়ার্ড তো পাবোই প্লাস আমিও ভালো থাকবো রাইট সো প্রত্যেকটা জায়গাতে এখানে দর্শন খুব ইম্পর্টেন্ট এবং যখন আমরা ডিপ্রেশন বা অ্যাংজাইটির কথা বলতেছি এটা দুইটা এটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট এখন কেউ যদি ডিপ্রেস বা অ্যাংশাস হয় ডেফিনেটলি সে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নেবে ডেফিনেটলি সে মানসিক স্বাস্থ্যসেবকের কাছে আসবে সাইকোসাইকোলজির আসবে সাইকোলজির কাছে আসবে বাট যখন আমরা প্রিভেনশন নিয়ে কথা বলছি তখন আমাদের দর্শন খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের সোশ্যাল ক্রাইম বাড়লে ডিপ্রেশন অ্যাংজাইটি সুইসাইড বাড়বেই আমাদের সোশ্যাল ক্রাইম বাড়তেছে বাংলাদেশে কিন্তু ডিপ্রেশন থেকে যে আমাদের সরি বাংলাদেশের যে আত্মহত্যা অনেক বাড়তেছে এর কিন্তু শুধুমাত্র কারণ মানসিক সমস্যা না সামাজিক অনেকগুলো কারণ আছে দুর্নীতি অবিচার হ্যাঁ আপনার অর্থনৈতিক বৈষম্য এগুলোও কিন্তু বড় কারণ যেটা আমরা যখন প্রিভেনশন নিয়ে কথা বলতে পারি এগুলো বড় কারণ সো অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা বড় জিনিস হচ্ছে যে মানুষের যে দর্শন যে মানুষ যত বেশি বস্তুবাদী হবে ইন এভিডিবলি সে ডিপ্রেশনের দিকে যাওয়ার চান্স বেশি বাট মানুষ যত বেশি যেটা ডক্টর ভিক্টর ফ্রাঙ্কেল বারবার বলছে যে মানুষের সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশনের জন্য গ্র্যাটিটিউড এবং কৃতজ্ঞতাবোধ এবং দায়িত্ববোধের কোনো বিকল্প নাই সে তার জীবনের যে পারপাস সেটাকে সে কনস্ট্রাক্ট করবে কৃতজ্ঞতা এবং দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এই লোকটা কিন্তু এমন একটা জায়গা টর্চার সেল থেকে বলতেছে আমরা যখন রিলেশনশিপ কাউন্সিলিং করি তখন অনেক সময় জিনিসটা হয় হাজবেন্ড আসে বৌরে দোষ বলতে বউ আসে হাজবেন্ডের দোষ বলতে এখন যখনই আমি বউ বা হাজবেন্ডকে বলি যে ভাইয়া বা আপু আপনাকে এই বিষয়গুলা আপনি ইম্প্রুভ করতে পারেন সাথে সাথে মনে করেন এই আমি আপনার কাছে আসছি আমার জীবনে এত কষ্ট আর আপনি আমাকে বলেন ঠিক হইতে আপনি যাই না আমি কত কষ্টের মধ্যে আসি এখানে হচ্ছে কি ব্যাপারটা যে যেটা ডক্টর ভিক্টর ফ্রাঙ্কেল বলছে যখন আমি আমার পরিবেশকে চেঞ্জ করতে পারি না তখন আমাকে চেঞ্জ করা আমার জন্য একটা বাধ্যমূলক ব্যাপার হয়ে যায় কারণ শুধু আমার কাছে আমি কন্ট্রোলে আসি এবং মানুষ এই বস্তুবাদী দর্শনে মানুষ এই জিনিসটাকে মনে করে এটা একটা ট্রমা যে ভাই আমাকে বদলাইতে বলতেছে জি আপনাকে বদলাইতে বলতেছি কারণ আপনার কাছে আপনি ছাড়া কেউ নাই আপনার কাছে আপনি ছাড়া তো কেউ নাই এবং এই জিনিসটাই উনি বারবার বলছেন যে আপনি ব্লেম করতে পারেন আপনি সব বলতে পারেন যে আমার বাবা মা ছোটোবেলা এইটা করছে আমার আশেপাশের মানুষ এইটা করছে আমাদের সমাজ ট্রমায় ভরে গেছে আমাদের সমাজ ট্রমা প্যারায় সাফারিংয়ে ভরে গেছে আপনি কি করবেন ওই যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো সারা পৃথিবী চামড়াতে ঢেকে দাও বিকজ পায়ে ধুলা লাগে এটা তো সমাধান না আমার পায়ে জুতা পড়তে হবে রাইট সো আমাকে একটা জায়গায় দায়িত্ব নিতে হবে পৃথিবীটা কখনোই পারফেক্ট ছিল না পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাস কৃতদাসের ইতিহাস কিন্তু আমাকে বুঝতে হবে আমার এখন যতটুকু রিসোর্স আছে সেখান থেকে আমি যা কিছু সাফারিং বা স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে গেছি এখন আমি কি এটার থেকে শক্তি নিব নাকি আমি এটা থেকে পরাজিত হব এই জায়গাটা থেকে আপনার দশ কয় বছর একটা ফেমাস বই আছে
তার মানে কি কষ্ট অপরাধ কষ্ট আবার মানে আমি বুঝাইতে পারছি তো মানুষ কষ্ট আর অপরাধের একটা চক্রে ঘুরতে থাকে ধরেন সে লোন করছে ব্যবসায় লোনের টাকা ফেরত দিতে পারছে না কষ্ট এর থেকে সে ফোনটা বন্ধ করে বলছে মিথ্যা কথা বলে আরো লোন দিচ্ছে আরো লোন নিচ্ছে আরো লোন নিচ্ছে এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হয় আমরা যারা নেগেটিভ ফিডব্যাক লুবে সে পড়ে যায় এবং সে একবার সে কষ্টে আছে যে জন্য সে মিথ্যা কথা বলতেছে সেখান থেকে সে অপরাধ করতেছে সেখান থেকে সে কষ্টে আছে এই জিনিসটাই কিন্তু বইয়ের মূল সামারি আপনার আপনার ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট বইয়ের দশ করে বসে আমি যেটা সুন্দর করে বলছে বাট এই লুপ থেকে বের হওয়ার জন্য আমাকে একটা পয়েন্টে বলতে হবে যে আমাকে দায়িত্ব বোধ এবং কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে আমাকে বেরিয়ে আসতে হবে আমার জীবনের অর্থটা হইতে হবে দায়িত্ব বোধ এবং কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে আমাকে সাফারিংটাকে ফেস করতে হবে আমি অ্যাভয়েড করতে পারবো না সো এই জিনিসটা হচ্ছে কি আমি যখন ওভারঅল আমার যখন ট্রমা রিকভারি নিয়ে বা ওভারকামিং মানে কি বলবো ওভারঅল যে ট্রমা নিয়ে কথা হয় তখন এই ডিসকাশনগুলো একটা ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন একটা হচ্ছে কি হ্যাঁ কেউ যদি ট্রমা থেকে ডিপ্রেশনে বা ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনে থাকে সে অবশ্যই কাউন্সিলিংয়ে আসবে সে অবশ্যই কাউন্সিলিংয়ের ফুল কগনি বিহেভিয়ার থেরাপি হোক ডায়ালটু বিহেভিয়ার থেরাপি হোক তার সাইকাট্রিক অ্যাসেস হোক পুরোটাই হবে কিন্তু যখন আমরা ওভারঅল প্রিভেনশন নিয়ে কথা বলছি তখন দর্শন খুব ইম্পর্টেন্ট দৃষ্টিভঙ্গি হ্যাঁ দৃষ্টিভঙ্গি খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা তো আমরা মনে হয় অনেক সময় কাটাই ফেলছি আমি একটু লাস্টের দিকে যাব এখন তো তার আগে দর্শকদেরকে আবার একটু জানা রাখি অন্যান্য পর্বের মতো আজকের পর্বেও দর্শকদের জন্য একটা অংশ থাকছে সেটা হলো যে আমাদের এই টোটাল আলোচনা থেকে যে যা আমরা শিখলাম সেটা একটা সামারি লিখতে হবে কমেন্টে যার সামারি বা যাদের সামারি আমরা টপ ইন জেনারেল তিনজনকে পুরস্কার দিয়ে থাকি যাদের সামারিগুলো সবচেয়ে ভালো হবে তিনজনকে আমরা রকমারির তরফ থেকে বই উপহার দিব আর ইয়াহিয়ার পক্ষ থেকেও কোনো উপহার যদি থাকে আমরা আমরা লাস্টে শুনবো তোমার পর্ব তুমি এটা কোনো উপহার যদি দিতে চাও আমি 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 তো ঘোষণাটা আমরা লাস্টে আবার দিব সো আমি এখন কনক্লুডিং একটা কোয়েশ্চেনে যেতে চাই যেহেতু টোটাল বইয়ের একটা কোর জায়গাটা হচ্ছে সাফারিং এবং সাফারিংয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেখান থেকে লাইফের পারপাস বিল্ড করা সো আমরা একটা খুব কমন কোয়েশ্চেন শুনি যে এত এত সাফারিং তাহলে গড় থেকে লাভ কি হলো বা ইফ গড ইজ দেয়ার সৃষ্টিকর্তা যে থেকেই থাকে তো এত সাফারিং কেন আছে যেটার থ্রুতে উল্টা আমরা বলতে চাই যে সৃষ্টিকর্তা তো থাকার কোনো গ্রাউন্ড নাই খুবই ভালো কোয়েশ্চেন এবং এটা কিন্তু আমি দেখছি যে অনেক মুসলমানের ব্যাপারে খুবই কনফিউজ সেটা হচ্ছে যে কোয়েশ্চেনটাকে যদি আমি প্রপারলি ফ্রে আর একটু অন্যভাবে ফ্রেস করি সেটা হচ্ছে যে এত অবিচার এত অবিচার দুর্দশা কষ্ট থাকলে অবশ্যই তো আল্লাহ নাই কারণ আল্লাহ থাকলে তো অবিচার দুর্দশা কষ্ট থাকার কথা না আল্লাহ ভালো সব কিছু ভালো হবে সো আল্লাহ নাই কেন আল্লাহ নাই কারণ পৃথিবীতে অনেক অবিচার দুর্দশা কষ্ট আছে প্রথম এটার উত্তর যেটা আমি 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 যখন বললাম আমি ধর্মকে পুরো লাস্টে আনি আমি আগে এটা ফিলোসফি এবং সাইন্সের একটা অনেক পুরানো কোয়েশ্চেন সে এটার থেকে আমি আগে বলি প্রথমত হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আল্লাহ নাই এবার তুমি অবিচারকে ব্যাখ্যা করো আল্লাহ নাই নাই স্রষ্টা নাই নাই না স্রষ্টা নাই স্রষ্টা নাই ঈশ্বর নাই আল্লাহ নাই এবার তুমি অবিচারকে ব্যাখ্যা করো কেমনে ব্যাখ্যা করো তুমি দেখলে যে রাস্তায় গাড়ি চলতেছে এটা কুকুরে ধাক্কা দিয়ে কুকুরটা মারা গেল ব্যাখ্যা করো আল্লাহ তো নাই এবার তুমি ব্যাখ্যা করো তুমি দেখলে যে মানুষকে খামা খাও হত্যা করা হয়েছে হিটলার অনেকগুলো মানুষকে খুন করছে স্টেলিন অনেকগুলো মানুষকে খুন করছে অনেক অসহায় মানুষ ক্যান্সারে মারা যাচ্ছে কোনো ঈশ্বর নাই আল্লাহ নাই কিচ্ছু নাই তুমি ব্যাখ্যা করো তাহলে তুমি সুন্দর একটা ব্যাখ্যা করো যে ব্যাখ্যাতে সবাই মানে সেন্সেবলি এটা বিশ্বাস করতে পারে ব্যাখ্যা করো তুমি ব্যাখ্যা করতে পারবা না তুমি তখনই কই চলে যাবা তুমি তখন যেটা চলে যাবা যে জীবন পৃথিবী আসলে অবিচারের জায়গা এবং পৃথিবীতে আসলে আপনার জীবনের কোনো মানে নাই জীবনের কোনো ব্যাখ্যা নাই এবং তুমি ইনএভিটেবলি তুমি নিহেলিস্টিক ফিলোসফিতে যাবা তুমি নিহেলিজমে চলে যাবা যেটা এখন আমাদের সময় আমরা কিন্তু অনেকে যাই না যে নিহেলিজম ফিলোসফির কারণে অনেক মানুষ কিন্তু সুইসাইড করে অ্যাডিকশানে চলে যায় কারণ সে ফান্ডামেন্টালি মনে করে ওয়েস্টার্ন নিহেলিজম অনেক কমন বাংলাদেশে আমি নিহেলিস্টিক ফিলোসফির অনেক মানুষ পাইছি কাউন্সিলিংয়ে তারা ফান্ডামেন্টালি বিলিভ করে জীবনের কোনো মানে নাই জীবনের কোনো অর্থ নাই জীবনের কোনো কারণ নেই আমরা খামা খায় এই সব বানাইছি সমাজ সভ্যতা বানাইছি কিন্তু তাদেরকে যখনই প্রশ্ন করা হয় তাহলে এই যে পৃথিবীতে যারা রোল মডেল পৃথিবীতে যারা সভ্যতা তৈরি তারা কি ভুল করছে তারা কি তাদেরকে কি তুমি ব্যর্থ মনে করি দুইটা মানুষ একটা মানুষ মনে করে জীবনের কোনো অর্থ নাই আর একটা মানুষ জীবনের একটা অর্থ তৈরি করে একটা সমাজ তার জন্য এবং তার সমাজ জন্য একটা বড় কিছু করলো কাকে তুমি বলবা তার লাইফটা মোর হেল্পফুল অ্যান্ড মিনিংফুল তখন সে আটকায় যায় কিন্তু তারপরে সে বলে কিন্তু আসলে মিনিং
দেন তুমি সাইন্টিফিক সায়েন্স বলতে তুমি কি বুঝে যাচ্ছ সেখানে ফিলোসফি আর সায়েন্সের একটা বিরাট গণ্ডগোল আছে সো প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি যদি আল্লাহকে বাদ দেন সোর্সটাকে বাদ দেন দিলেন আপনি বাদ কিন্তু আপনি বাদ দিয়ে আপনি যে ব্যাখ্যাটা যেটা করতেছেন এটা কোনোভাবেই আপনাকে হেল্প করে না বা স্যাটিসফাই করে না এগুলো প্রথম বিষয় দ্বিতীয় যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে এইটা আসলে র্যাশনালিস্ট ফিলোসফি না বা প্লেটও এগুলো নিয়ে অনেক কাজ করছে এবং এই অ্যান্সার দিয়ে দিছে আমি ইমাম গাজালিতে পরে আসি বাট আগে এগুলো নিয়ে অনেক অ্যান্সার বা দেওয়া হয়ে গেছে সেটা হইল প্রথম কথা হইল আচ্ছা ভাই যদি আল্লাহ না থাকে তাহলে তুমি এটাকে অবিচার বলতেছ কিভাবে কারণ তো কোনো একটা কিছু যদি অবিচার বা দুর্দশা হইতে হয় তাহলে তো স্রষ্টাকে থাকতে হবে কারণ স্রষ্টা না থাকলে তুমি অবিচার বুঝলা কেমনে তুমি যে বলতেছ যে এটা অবিচার তার মানে তুমি বিশ্বাস করো একটা অবিচার আছে একটা বিচার আছে একটা ভালো আছে একটা খারাপ আছে তুমি এই ভালো আর খারাপটা তুমি কোথেকে বুঝলা যদি আল্লাহ না থাকে তার মানে হইলো তোমার যদি তোমার যদি কোনো কিছুকে বিচার হইতে হয় এবং অবিচার হইতে হয় যদি শান্তি যদি তুমি বুঝতে চাও যে ঠিক ভুল বুঝতে চাও দেন তুমি ঠিক ভুলটা তুমি কোথেকে পাই না তুমি যদি আল্লাহকে তুমি যদি বাদই দিয়ে দাও তাহলে আমরা সবাই হচ্ছে যে কাট আর পাথর ধরেন ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি আমরা তো কখনো বলি না যে যোগ করা ভালো বিয়োগ করা খারাপ যোগ বিয়োগে তো কোনো ভালো খারাপ নাই গুণ ভাগে তো কোনো ভালো খারাপ নাই হাইড্রোজেন আর পানি মিলে অক্সিজেন হইলে এটা কি ভালো না খারাপ আমরা তো বলি এটা ভালো না খারাপ এটা একটা ঘটনা আমরা ঘটনাটাকে বর্ণনা করতেছি তা হইলে তুমি যখন বলতেছ এটা খারাপ আল্লাহ না থাকলে তুমি বা সোর্সটা না থাকলে তুমি কেমনে বুঝলে এটা খারাপ তো তুমি যখন বলতেছো যে খারাপ এটা খারাপ এই কারণে স্রষ্টা নাই তাহলে তুমি খারাপ বুঝলা কেমনে যদি স্রষ্টা না থাকে কোথেকে তুমি বুঝলা তার মানে তুমি একটা কনসিয়াসনেসে বিশ্বাস করতেছো যে কনসিয়াসনেসটাকে থেকে আমরা ক্রিয়েটের সাথে কেউ বুঝে আল্লাহ যদি নাই থাকে বা সোর্সটা যদি নাই থাকে তাহলে তুমি তো জাস্ট একটা কেমিক্যাল তুমি তো একটা জাস্ট কেমিক্যালের মতো একটা কেমিক্যাল ধরো পানি পানি তো ভালো খারাপ আমরা বলি না ধরো তোমার কাছে তুমি বললা যে লেটসে হিটলার খারাপ কাজ করছে কোথেকে বললা হিটলার খারাপ করছে কেন এটা খারাপ তুমি কোথেকে ডেফিনেশন হলে যেটা খারাপ তাহলে তো কোনো খারাপ ভালো বলে কোনো কিছু তোমার থাকার কথা হিটলার মানুষকে বাঁচতে তা আমরা বলতে পারি মানুষটা এমনিও মরতো মানুষটা এমনিও মরতো হয়তো হিটলার এরকমই কোনো একটা পৈশাচিক কোনো একটা দর্শনে সে বিশ্বাস করতো তুমি যে বলতেছো এটা খারাপ তার মানে হচ্ছে তুমি বলতে যাচ্ছ যেখানে কোনো একটা স্রষ্টা আছে তাহলে খারাপ হইলো কেমনে কোথ থেকে তুমি খারাপ আর ভালো পাইলা এবং খারাপ এবং ভালোর মানুষের একটা ইউনিফাইড যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানুষের একটা ইউনিফাইড কনসিয়াসনেস কিভাবে গ্রো করলো কোনো স্রষ্টা ছাড়া তো তুমি যেটা বলতে যাচ্ছ যে ভাইয়া স্রষ্টা নাই কেন কারণ স্রষ্টা নাই কারণ হচ্ছে অবিচার হয় অবিচারে প্রমাণ করে যে স্রষ্টা আছে তাহলে তুমি বলতে পারো যে বিচার অবিচার বলে কিছু নাই তখন ডিসকাশনটা অন্য বাট তুমি যখন বলতেছো যে আমি ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত কারণটা হইলো আমি বললাম যে সোহাগ ভাই এত খারাপ যে সোহাগ ভাই নাই আপনি যদি আপনার অস্তিত্ব আছে বলে আমি আপনি খারাপ করছেন আপনি আমি বললাম যে ভাই ও এত খারাপ আমার আব্বা এত খারাপ যদি ছিল না তো এটা কেমনে হইল এটা তো এটা মেক সেন্স করে লজিক্যালি এটা একটা খুবই উল্টাপাল্টা একটা কথা নেক্সট যেটা সেটা হইল যে দেখেন আপনি যখন এখানে যখন আপনি এখন ব্যাখ্যা করতে আসছেন যে কষ্ট বা মানুষের দুর্দশা বা একটা ক্যান্সার পেশেন্টের যে দুর্দশা বা একটা মা তার ছোট একটা শিশু মারা গেছে এটা সবার জন্যই কষ্টকর দেখেন আপনি যখন ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেলের বইটা পড়তে যাবেন আপনি দেখবেন যে প্রচুর বার উনি জিউ স্ক্রিপচার থেকে অনেক কিছু আনছেন এবং একটু আগে আমি যে কথা বললাম উনি কী বলছেন স্পিরিচুয়াল ফ্রিডমের কথা বলছেন উনি শুধু স্পিরিচুয়ালতে বিশ্বাস করতে না উনি স্পিরিচুয়াল ফ্রিডমকে জীবনের একটা স্বার্থকতা একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে উনি দেখাইছেন এবং সেম জিনিসে কিন্তু আমরা কার্ল ইউংয়ের বইতে দেখি যেমন কার্ল ইউংয়ের আরেকটা খুব ফেমাস একটা বই হচ্ছে মডার্ন ম্যান সার্চ ফর সোল উনি সোলে শুধু বিশ্বাসই করত না উনি অ্যাজ আ অ্যাজ আ এক্সট্রিমলি প্রমিনেন্ট প্রোফাউন্ড কী বলবো সাইকো সাইকাট্রিস্ট উনি সুই সাইকাট্রিস্ট উনি কিন্তু এই জিনিসটাতে বিশ্বাস করতো উনি সাথে খুঁজার এবং ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে অর্থাৎ আমি যেটা বলছি হার্ভার্ডের যে মানে খুব রিসেন্ট কতগুলো কাজের মধ্যে একটা হচ্ছে যে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি একটা রিসার্চ ইয়ে রিভিল করছে যেখানে তারা বলছে যে যেই বাচ্চাদেরকে ইভেন ইউএসএতে যেই বাচ্চাদেরকে অর্গানাইজ রিলিজেন শেখানো হয় সেই বাচ্চারা ওভারঅল সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং অ্যাচিভ করতে পারে সহজে এ ধরনের অনেকগুলো রিসার্চ আছে আমেরিকান সাইকাট্রিক অ্যাসোসিয়েশন রিসেন্টলি একটা হ্যান্ডবুক বের করছে যেখানে উনি যেখানে ওরা গাইড বইটাই হচ্ছে যে এফেক্টিভ ইউজ অফ স্পিরিচুয়ালিটি ইন কাউন্সিলিং যেখানে দেখানোর চেষ্টা করছে যে একটা হচ্ছে য
যদি আমাদের দেশে কিছু মানুষ আছে এটা নিয়ে খুব তারা ধর্ম বা ইসলামের যে কোনো প্রাসঙ্গিক উপস্থাপনাতে তারা খুব অপ্রস্তুত হয়ে যায় কিন্তু তার জ্ঞানের অভাবের কারণে কিন্তু সাইকোলজি এবং ফিলোসফি সবসময় ধর্মকে নিয়ে আসছে এবং ধর্মের অবশ্যই একটা মানে যেটা এই বইতে খুব যেটা এই বইতে খুব প্রমিনেন্টলি বারবার আনা হয়েছে স্পিরিচুয়ালিটিকে এই বইতে বারবার আনা হয়েছে এবং উনি অনেকবার জিউ স্ক্রিপচারকে উনি কোট করে দেখাইছে যে যারা স্পিরিচুয়ালি আপব্রাইট ছিল তাদেরকে ট্রমা রিকভারি টর্চার সেলে কীভাবে তাদেরকে হেল্প করছে এখন ধরেন একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই পৃথিবীতে অনেক কষ্ট আছে অনেক সাফারিং আছে মানলাম এখন একজন মা এবং এটা আমার রিয়েল পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমি দেখছি একজন মা তার তিনটা বাচ্চা মারা গেছে খুব ছোটোবেলায় রাইট এবং সাফার করে মারা গেছে এখন সে কাউন্সিলিংয়ে আসছে তাকে আমি সাইকেট্রিক যা ট্রিটমেন্ট দেওয়ার দেওয়া হয়েছে তাকে কমজিভ বিভের থেরাপি দেওয়ার দেওয়া হয়েছে তাকে আরও যে থেরাপি ট্রমালি রেস্টার দেওয়া হয়েছে ভদ্রমহিলা রিকভার করতেছে না আমি ভদ্রমহিলাকে বললাম ভদ্রমে দেখে দেখা যাচ্ছে সে হিজাব করে ইয়ে করে আমি তাকে বললাম যে আপনি যদি কিছু বলে না করেন আমি ধর্ম নিয়ে কিছু বলতে পারি আমি তার কনসেন্ট দিলাম সে বলে যে হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন আমি তার নামাজ করি রোজা রাখি তখন আমি ভদ্রমহিলাকে বললাম যে আপনার তিনটা বাচ্চাই রাসুল সাল্লামের হাদিস অনুযায়ী সেই তিনটা বাচ্চাই জান্নাতে যাবে ইনশাল্লাহ এবং তারা জান্নাতে আপনাকে ছাড়া প্রবেশ করবে না কেন কারণ রাসুল সাল্লামের হাদিসে রাসুল সাল্লাম বলছে যে তোমার যে সন্তানটা তার জন্ম হওয়ার সময় মারা গেছে সে তোমাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করে এবং সে তোমাকে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ সে তোমার জন্য সে সুপারিশ করবে আল্লাহর কাছে এবং এই যে হাদিস থেকে এই যে জায়গাগুলো আছে এই জায়গাগুলো তাকে কারণ সাহাবাদের সুখে সাহাবাদেরা কিন্তু অনেক যখন ছোট শিশুরা মারা যায় রাসুল সাল্লাম কিন্তু এই হাদিসগুলো তখনই বলছে পাশাপাশি আমি তার কনসেন্ট নিয়ে তাকে ধর্ম থেকে একটা হেল্পফুল জিনিস বললাম কারণ আমরা আমাদের কাউন্সিলিং কিন্তু বিভিন্ন দর্শন যেমন স্টোইক ফিলোসফি থেকে আমরা অনেক কিছু বলি কগনি বিহেভিয়ার থেরাপিতে এটা বলাটাই স্বাভাবিক সো সেম ওয়েতে আমি যখন এটা বলছি তখন আমরা মানুষটাকে হেল্প করতেছি এইভাবেই স্রষ্টায় বিশ্বাস মানুষকে ট্রমা রিকভারিতে হেল্প করতে পারে অবিচার শোষণ অবশ্যই আছে কিন্তু আমরা কি বিশ্বাস করি আমরা বিশ্বাস করি যে কেমতের দিন বা যখন কেমত দিন যখন বিচার হবে তখন সব কিছুকে আসলে স্রষ্টার ইচ্ছায় সবাইকে সুবিচার করা হবে এবং সবাই তার সাফারিংটার প্রশ্নের উত্তর পাবে এই প্রশ্ন যারা করে তাদের আবার আরেকটা এখানে প্রি কন্ডিশন আছে এখানে প্রি কন্ডিশন হচ্ছে তারা ধরেই নিচ্ছে মৃত্যু হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ পরিণতি এবং মৃত্যুর পরে কিছু নাই এগেন আপনি এটা কই পাইলেন আপনি কি মৃত্যুর পরে গিয়ে দেখছেন কি হয় মানে আপনি যে বলতেছেন যে মৃত্যুই শেষ এটা কি কোনো আসলে কোনো বেইজ আছে বেইজ নাই আপনি দেখতেছেন শরীর মারা যাচ্ছে বাট আপনি তো জানেন আপনার মোরালিটি আছে কনসিয়াসনেস আছে সেটা কই যাচ্ছে আমরা জানি না যে ধর্মে বিশ্বাস করে কেউ ধর্মে বিশ্বাস করতে না চাইলে না করে বাট যে ধর্মে বিশ্বাস করে সে তো বিশ্বাস করে যে মৃত্যুর পরে একটা বিরাট জীবন আছে ধরেন একটা ছোট বাচ্চা হ্যাঁ ছোট বাচ্চার খেলনা ভেঙে গেছে এখন সে খুব কাঁদতেছে কারণ আপনি তো জানেন বাবা হিসেবে মা হিসেবে কান্না গেছে একটা খেলনা কিনে দেওয়া যায় যে মানুষ কষ্টে মারা গেছে আমরা ধর্মে বিশ্বাস করি যে আল্লাহ তাকে এমন বা শ্রষ্টা তাকে এমন কোনো পুরস্কার দিতে পারে যার ফলে তার এই কষ্টটার কোনো দুঃখ তার থাকবে না যেমন আমাদের একটা ফেমাস হাদিস রাসুল সাল্লাম বলছেন যে কে আমাদের দিন একটা মানুষকে আনা হবে যে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছে তাকে একটা মুহূর্ত জান্নাতে রাখা হবে তার আর কোনো কষ্ট মনে থাকবে না আবার সেম জিনিসটা করা হবে হচ্ছে গিয়ে একটা মানুষ পৃথিবীতে অসম্ভব সুখে ছিল তাকে একটা মুহূর্ত জান্নাতে জান্নামে রাখা হবে এবং তার জীবনে কোনো সুখের মেমোরি তার মনে থাকবে না অর্থাৎ আমরা বিশ্বাস করি সুবিচার আসতেছে এবং সেই সুবিচার সমস্ত পৃথিবীর বিচারের থেকে অনেক উপরে অনেক স্পষ্ট এবং সেইটা মানে প্রপারলি সুবিচার কারণ এটা স্রষ্টা করতেছে এখন কেউ যদি আগে এটাতে বিশ্বাস করতে না চায় বিশ্বাস করবে না কিন্তু যে বিশ্বাস করে ভালো আছে তাকে ভালো থাকতে দেয় এবং যে বিশ্বাস করে ভালো আছে তার জন্য এটা একটা স্পিরিচুয়াল ফ্রিডম সে তার জীবনকে এমন একটা হেল্পফুল ফিলোসফি দিয়ে কনস্ট্রাক্ট করতে পারতেছে যেটা তাকে ভালো রাখতেছে সে জীবনের সব কিছুকে ব্যাখ্যা করতে পারতেছে একটা গরিব মানুষ সে বুঝতেছে সে তার এই কষ্টের কারণে সে পুরস্কার পাবে আর একটা ধনী মানুষ যদি সে সৎ হয় এবং যদি সে ধার্মিক হয় সে বিশ্বাস করতে তাকে জাকাত দিতে হবে না তার খবর আছে এই যে দায়বদ্ধতা এই যে মোরালিটি এবং স্পিরিচুয়ালিটি এবং এথিক্স যেভাবে বাইন্ডেড হয় এটা আমাদেরকে ভালো রাখে সো অল ইন অল যে প্রশ্নটা যে 
এই যে আপনার পৃথিবীতে এত অবিচার থাকলে আল্লাহ কই বা স্রষ্টা কই এখানে ইতিহাস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীর অনেক অবিচার কিন্তু মানুষ করে ধরেন আপনি সিগারেট খাবেন সিগারেট অনেক খাওয়ার পরে আপনার লাং ক্যান্সার হবে তারপরে আপনি বললেন আল্লাহ এত খারাপ ইস ভাইয়া আপনার একটা কিছু করণীয় ছিল হ্যাঁ অনেক মানুষ ক্যান্সারে কষ্ট পায় যাদের কোনো দোষ নাই তাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করবে অ্যাট দ্য সেম টাইম পৃথিবীর অনেক ক্যান্সার বা অনেক রোগ দুর্দশার কারণটা মানুষ এখন আপনি যখন পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ফ্রি উইল দেওয়া হয়েছে ফ্রি উইল তো একটা বাফে ভাই আপনাকে ফ্রি উইল দেওয়া হয়েছে আপনি অনেক খুন করতে পারেন আমাকে ফ্রি উইল দেওয়া হয়েছে আপনি অনেক বাঁচাতে যেতে পারি কিন্তু যখন আপনি ফ্রি উইল চান তখন তো আপনার পৃথিবীতে ভালো এবং খারাপের মিশ্রণ হবেই কিন্তু আল্লাহই এটাকে স্রষ্টাই এটাকে বিচার করবে সুবিচার করবে সেই সুবিচার আমরা বিশ্বাস করি সেই বিশ্বাস আমাদেরকে ভালো রাখে এখন আপনি যদি সেই বিশ্বাসটা না করতে চান না করবেন কিন্তু স্রষ্টা আসে তাহলে অবিচার কেন এই প্রশ্নটা আসলে অবান্তর যদি আপনি এটাকে কম্প্রিহেন্সিভলি চিন্তা করেন সো আই থিঙ্ক যে আমাদের দর্শকরা অ্যাকচুয়ালি অনেক এনজয় করবে তোমার অ্যান্সারটা সো আমি কন্ট্রোলিং দিকে যেতে চাই আমরা অ্যাকচুয়ালি এই যে বইটা খুব বিখ্যাত একটা বই যে বইটার ভিতরে অ্যাকচুয়ালি আমরা আমি আমি পার্সোনালি খুব রিকোয়েস্ট করবো বইটা পড়ে দেখার জন্য কারণ একটা তো হচ্ছে আমরা ওই বই থেকে লার্নিংগুলোকে ডিসকাস করলাম বাট বইয়ের ভিতরে যে স্টোরিগুলো স্টোরির পরতে পরতে আসলে তখন ফিল করা যাবে যেমন আমি মানে পড়তে পড়তে যখন আমার ওই সিচুয়েশনগুলোতে মনে হচ্ছিল যেমন আমার তখন শুক্রিয়া কেমন বাড়তেছিল আলহামদুলিল্লাহ আমি তো ওই সিচুয়েশনে পড়ি নাই প্রতি মুহূর্তে জাস্ট এটাও কিন্তু অনেক ইয়ে দেয় তো এই জন্য আমি বলবো আমাদের দর্শক যারা যে আপনারা বইটা পড়ে দেখবেন আই থিঙ্ক তাহলে হচ্ছে লাইফের মিনিংকে নতুন করে খোঁজার একটা হয়তো স্পৃহা আপনার মধ্যে তৈরি হবে সাফারিং জিনিসটাকে দুঃখ দুর্দশা পৃথিবীতে থাকবে বাট এটার প্রতি একটা নতুন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো তৈরি হবে সো সেটা যদি হয় তাহলে আমরা সবাই মিলে ইনশাল্লাহ অনেক ভালো থাকব আমাদের লাইফকে অনেক মিনিংফুল করতে পারবো এবং আমরা অন্য মানুষের লাইফকে মিনিংফুল করার জন্য আমরা হয়তো এফোর্ট দিতে পারবো সো আমাদের ফাইনাল যেটা কনক্লুশন সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রতি পর্বের মতো আবার ঘোষণাটা বলছি যে আমাদের আজকের ডিসকাশন থেকে আমরা যে শিখলাম সেটা সামারি করে আপনারা কমেন্টসে দিবেন সবচেয়ে সেরা তিনজন ইভেন যদি খুব ভালো লাগে আমরা পুরস্কার বিজয়ী সংখ্যা বাড়িয়েও দিতে পারি অ্যাটলিস্ট তিনজনকে আমরা পুরস্কৃত করব রকমারি তরফ থেকে বই পাবে আর ইয়াহিয়ার তরফ থেকে একটা গিফট হয়তো চিন্তা করেছে আমার পক্ষ থেকে যেটা গিফট সেটা হচ্ছে গিয়ে এই তিনজনকে আমি দুইটা কোর্স আমি ফ্রি দিব একটা হচ্ছে লাইফ ম্যাপিং কোর্স আর একটা হচ্ছে পিউরিফাই কোর্স সো দুইটা কোর্স মিলে এটার কোর্স ফি হচ্ছে গিয়ে ছয় হাজার টাকা এবং আমি এটা এন্টায়ারলি ফ্রি দিব তিনজনকে সো আপনারা কমেন্টে লিখবেন এবং সেই যে বেস্ট তিনজন যা তাদের রকমারি বা বই কথা থেকেও পুরস্কার থাকবে এবং আমার পক্ষ থেকেও পুরস্কার থাকবে ফ্রি অ্যাক্সেস আমার দুটো কোর্সে